Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir hafta, güzel bir pazartesi, güzel bir gün diliyorum. Böyle haftamıza güzel neşeli başlayalım. Sağlıkla başlayalım istedik. Sağlıkla derken e, yani kış aylarının gelmesiyle aslında yazın yaşayabildiğiniz şeyler değerli izleyenler. Böyle oramız buramız zaman zaman ağrıyor değil mi? Tutuluyor. Yani çoğunlukla. <gülüyor> Tabii bundan daha yani e, elbette ki birer sebepleri var. E, ama çözümleri de var muhakkak ki. E, biliyorsunuz artık fizyo formdan çok değerli. Fizyoterapist hocalarımız bizlerle. Bugün de e, haftamıza e, aslında cuma günü. Cuma günü şehir dışında olacağı için evet. Kader hocamız bugün bizimle birlikte. E, Kader Tosun efendim fizyoterapist fizyo forumdan. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim sizler. Sağ olun. Haftaya böyle sizde var mıdır pazartesi sendromu? Yok. Ben yani alışkınız. Çok. <gülüyor> böyle çocukluktan kalma bir okul e, yaşantımdan kalma bir pazartesi sendromu okula başlama. Asla işe başlama. Değil mi? Hepimizde zaman zaman oluyor. Ben çok pazartesi sendromu yaşamıyorum ama. Seviyor hafta musunuz sonu, pazartesi? Yani hafta sonunun gelmesini iple çektiğimiz zamanlar <gülüyor> olabiliyor tabii. Bir, hocam cuma günü son saatte öğlenden sonrayı çok severdim. <gülüyor> Tatiye yani. sonrası. Bir de çarşambalarını. Neyse çarşamba böyle Se Sezai şey de herhalde beden dersleri çarşambaya gelir. Genelde öyle oluyor evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hafta severdim. içinin cumartesisi gibi çarşamba evet. o yüzden. Doğrudur. Herkes sever. Evet hocam tekrar hoş geldin. Şöyle bir yemeği başlatalım dilerseniz. Olur. Sonra sohbetimize e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nereden kaldık diyeceksiniz. Asla bir yerde kalmadık başlayacağız. Bel fıtığını konu edeceğiz bugün. E, Birçok insanın aslında hareketsizlikten, hareketsiz bir yaşam sürüyoruz. Bunu hep söylüyoruz. E, zaman zaman e, ufacık bir e, yani egzersiz yapmadığımızdan e, hayatımızda olmadığından egzersizler. Zaman zaman bel rahatsızlıkları çekiyoruz, bel ağrıları çekiyoruz. Bakalım her bel ağrısı ya da bacak ağrısı bel fıtığına delalet mi? Yoksa farklı sebepleri var mı? Ama konumuz bel fıtığı olacak, belirtileri olacak ve tedavisi olacak. Değil mi? Evet. Kader Hocam. Şöyle Sezai Şef'ine dönüyorum. Evet, hafta günü. Evet, <gülüyor> Sezai. <gülüyor> İyi bir hafta sendrom. olsun inşallah. İnşallah öyle olur, evet. Değil mi? Sağlıklı, saatli. Pek fırsatlı bir çocuklar ama sana da bana da. Yani çocuklar fırsatlı ama bir de ben şey bekliyorum. 400 yaşında bir karın yağmasını biliyorum. Ki He. böyle bir hastalık var bir kalsın ne bileyim. Öyle derler yani değil mi? Mikrop ortadan kalksın evet, derler. Evet evet. 400 yaşında bir artık mevsimi geldi geçiyor bile. Eyvallah. Şimdi Sezai'cim bugün ne yapacağız? Şöyle bir. Evet bugün bir arnavut ciğeri yapacağız. Arnavut ciğeri. Evet. Aa, yalnız kardeşim hocam. <gülüyor> <gülüyor> çok tepkili ciğere. Sakat atat sevmiyorsun hocam. Sakat atat. Yok çok severim normalde. Ciğeri ama sevmiyorum. Ciğeri bir tek Diyarbakır'da seviyorum. Öyle bir şey. Aa, yerinde, yerinde seviyorum sanırım. Eyvallah. Bir Diyarbakır ciğerinin bir e, farkı var aslında. Kadar mağlup bey ne olduğunu bilmez ama e, farkı var gerçekte. Şu bir farkı Diyarbakır e, iklim olarak çok sıcak olduğu için kuzular çok erken kesiliyor. Erken kesince çok körpe bir ciğer oluyor. Evet. Farkı odur işte. Çok taze bir. Ciğer. Baharatlar güzel abi. Baharat çok güzel baharat diyor. Hayır mesela aynı baharatı getirin burada burada ciğere yapın o tadı alamazsın. Ama bu da e, Edirne tek e, değil mi? Yaprak Arnavut ciğeri. ciğeri, yaprak ciğer. Aslında az olan yaprak ciğer. Evet. Onların yaprak ciğer, Arnavut ciğeri. Evet. Ya aslında Balkan şeyidir yemeği. Yani, Aynısı. Farkı i̇şte yani. Edirne'de ona biraz yakın olduğu için. Evet. <gülüyor> evet. Yani o e, yörenin ciğer tarzı aynıdır genelde. Aynen. Kuzu ciğer kullanırlar genelde. Aynen öyle. İşte dediğim gibi diğer bakıda kuzu ciğer ve çok körpe bir kuzu olduğu Doğru. için daha çok farklı Doğru. oluyor gevrekler. Evet bir Arnavut, Arnavut ciğerimiz ciğeri. var. Bir de. Bir de bezelyeli e, şehir pilavımız var. Bezelyeli şehriye pilav. pilav. Şöyle bir malzemelerimizi görelim efendim. Bakalım hangi malzemelerle Arnavut ciğerimizi ve şehriye pilavımızı Sezai Şef'im yapacakmış. Hemen ekranımıza yansıyor. Valla neşeli başladık bilmiyorum. Bugün böyle biraz havadaydım. <gülüyor> Niyeyse. Ama iyi gidiyoruz. Evet Arnavut ciğerimizle başlıyoruz. Değerli izleyenler. Malzemelerimizi okuyorum. 600 gram kuzu ciğerimiz var. Değerli izleyenler. Bir su bardağı un. iki baş soğan. 2 adet patates, 6 adet çeri domates, kişniş, pul biber, toz biber, kekik, sumak, kızartma yağı ve tuz kullanacak Sezai Şef'in bugün Arnavut ciğerinde. Bir ikinci menümüz bezelyeli şehriye pilavı. Bezelyeli şehriye pilavımızın malzemelerini okuyorum. 2 su bardağı arpa şehriye. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı bezelye ve tuz. Kullanacak yine Sezai Şef'in bezelyeli 
şehriye pilavına. Böyle bezelye li, yeli sanki ayrı gibi çıkmış. Ona takıldım. Evet. Ekranda. Ee, bir de sürpriz. Evet, var sürpriz böyle. ben e, böyle Arnavut ciğeri ve yaprak ciğeri yanına yakışacağını düşündüm. Biraz acıdır ama yakışır. Biraz değil, bayağı bir acıdır. Değil mi? Ee, evet. İnsanı kandırmayalım, bayağı bayağı bir acıdır. Geçen yılki o biberleri hala bulamadım. Evet, onlar yola daha küçük o. bile e, acısı bile çok tatlı bir şeydi. Çok mi? lezzet veriyordu. Bu biraz büyük aslında. E, nasıl sanki büyütülmüş. O geçen seneki e, şeyler nasıl küçük küçüktü. Daha Neydi? küçüktü. Şey gibi. Bamya gibi. Abi sen üçünü getireceğim dedi bugün. Evet. İnşallah getirir. Bakalım inşallah e, bulursa getirecek bize o biberden. İşte Arnavut ya yana bu kurutulmuş. E, Arnavut biber. Biz geçen şil biber almıştık ama Arnavut biber dediler. Evet. E, kurutulmuş. Böyle yağa böyle bir bandı. Kızarmış yağa. E, çok fazla kızarmış. Yumuşarız biraz. Evet, hafif yumuşatıp. Hatta böyle bir gevrek bir tat alıyor. E, şey gibi. Aslında yaprak ciğerin yanında çok yaygındır. Evet. Ama buna da yakışır. Alçına gider. E, keçi boynuzu gibi şey tatlıyor. Evet. Tatlı evet. gevrek yani. Sezai şefim ciğerle başlayacaksın zannediyorum. Hayır ciğerle değil. Ee, önce ciğer malzemelerini kızartacağım e, sebzelerini. Çünkü evet. en son e, yağda ciğer kızarttığımızda yine, yine una banıp kızarttığımız için bir de yağ ölüyor aslında. O yağı artık kullanmayacağız. O yüzden ciğeri en sona bırakacağız. E, tabii ciğer olsa en sona yani bir şeyle yapalım ondan sonra yapacağız. Eyvallah. Peki kolay gelsin sana Teşekkür zaman zaman ederim. döneceğiz her zaman olduğu gibi. Sezai şefime çay da gelmiş bu arada. Bakalım nasıl yapacak. Ağır nautlar bu ciğeri nasıl yaparım? Demek ciğer var anasın. Hocam kader hocam. Allah şans. Acı ile aran var mı hocam? Kısmen. Yani biz acıyı Turşu çok severim. Turşu olarak severim. Turşu, evet, turşu da seversin. Evet. Ama böyle ekstra bir arnavut biber alıp ye yiyeyim demem. <gülüyor> Alışkanlık mı seversin? Atom seviyorum ama böyle kızartıp yoğurda bana e, yiyince evet, o çok güzel mi? oluyor. O da güzel olur, doğru. Aynen. Peki, hocam bel fıtığı. Şimdi konumuz bugün bel fıtığı olacak. Ee, ve bel ağrıları, sebepleri e, hı hı. ana konumuz olacak ama... Ana temamız bel fıtığı. Her ağrı belde ya da e, kalçada ekmeler bel fıtığına delal etmiyor hocam. Yani bel fıtığını işaret mi eder? Yoksa mesela e, siyatik de bir nevi değil mi? O belirtiler benzer diye biliyorum. Şimdi hepsini de detaylı elbette. olarak konuşacağız. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim önce sorunuzu cevaplayarak başlayayım. Ee, kesinlikle her bir ağrısının sebebi bel fıtığı değil. Ki yapılan çalışmalarda her yüz kişiden hani belki bir ya da üç kişinin bel ağrısı yani yüzde üçlük bir kısmının bel ağrısının kaynağı fıtıran kaynaklanabiliyor. Ee, buradaki yani yüz kişiden hepimizi götürsünler, MR çeksinler mutlaka bir işte fıtık problemi vardır herkesin büyük ya da küçük. Burada önemli olan fıtığın sinire baskı yapıyor olup olmaması çünkü... Bazen bel ağrısının sebebi sadece bir kas spazmı bile olabilir. Evet. Ee, o yüzden hani böyle zaten MR çekince hepimiz diyecekler ki bel fıtığım var aman eyvah işte fıtığım varmış ameliyat olmam lazım. Hemen böyle hastanın kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. Ee, o yüzden sorunuzun cevabı olarak söylüyorum her bel ağrısının sebebi fıtık değildir. Muhakkak. Şimdi Şöyle... hocam, bir, özür dilerim hı hı. sözünüzü balla kesmiş olayım. Bir de e, sanki bel fıtığı olunca muhakkak çözüm ameliyat gibi düşünüyor hı hı hı. Ama e, ben biliyorum ki yani yakın çevremden, ailemden e, fizyoterapiyle de bel fıtığı çözüm buluyor. Evet. Şimdi oraya geleceksiniz Emine. Evet. Biraz böyle evet. pas atayım. Oradan e, devam ederseniz sevinirim. Tabii. Ee, şöyle zaten hani biz ameliyat için bazı kriterler var. Yarın bu konuyu konuşacak mısınız zaten? O zaman en, e, cerrah daha iyi açıklar ama şunu söyleyeyim. Zaten artık bacakta son 24 saat içinde artmış bir uyuşuk varsa... Güçsüzlük, his kaybı, idrarını tutamama gibi bir durum varsa evet hemen diyoruz ki ameliyat olmanız gerekiyor. Çünkü hani bu artık sinirin ileri derecede bir dejenerasyon. İleri safhası. Aynen öyle bunu gösteriyor. Ee, buna rağmen yani eğer uyuşukluk, his kaybı tamamen olmayacak derecede ise istirahatle ya da bazı e, konvansiyonel tedavi dediğimiz daha basit masaj, bazen yumuşak dokunun gevşetilmesi gibi yöntemlerle de biz ağrının önüne geçebiliyoruz. Burada sebebi iyi belirlemek çok önemli bizim için. Onun için de hastadan iyi bir değerlendirme almak gerekiyor. Hasta geldiğinde zaten öncesinde bir değerlendirme formları oluyor. Hastayı detaylı bir şekilde dinliyoruz. Çünkü hastanın bazen o konuşma esnasında, değerlendirme esnasında bize verdiği ipuçları oluyor. Zaten hasta kapıdan içeri girdi an bizim için değerlendirme başlamış oluyor. Bakıyoruz yürüyüşü nasıl, yürürken bir denge problemi yaşıyor mu, başını nasıl tutuyor, kalça pozisyonu nasıl. 
sağa sola bir yalpalama gibi durumlar var mı? Bunlar bizim için değerlendirmenin başladığı nokta oluyor. Sonrasında mesela hasta diyor işte ağır kaldırdım, bir an tutuldum. Aklımıza şey geliyor, acaba e, faset eklem dediğimiz omurganın içerisindeki eklemlerde mi bir kilitlenme oldu? Sadece kas spazmı mı oldu? Ya da hasta diyor ki ben yürüyorum. Öne eğiliyorum, bir iki dakika dinleniyorum, rahatlıyorum. Ya da markette alışveriş yaparken işte market arabasına böyle yaslanınca ağrım azalıyor. O zaman diyoruz ki bunun sebebi fıtık değil, kanaldaki bir darlık olabilir diye biliyoruz. Bazen bacak arkasına yansıyan ağrılarda, işte siz siyatik dediniz az önce, o sinirin geçtiği kasın bir gerginliği söz konusu olabilir. Ya da o gün sadece çok stresli bir gün geçirmişizdir, doğru beslenmemişizdir, kabızlık problemimiz vardır uzun süre devam eden. Bunlar da aynı şekilde bizim için e, fıtığın sebep olduğu ağrılara benzer ağrılar yaratabiliyor. Yani o yüzden biz yani cerrah ya da fizyoterapiste gittiğimiz zaman detaylı bir şekilde hasta kendini iyi ifade edebilmeli. Ne zaman ağrı yaşıyor, gündüz ağrısı mı fazla, gece ağrısı mı fazla, sabah yataktan kalkarken bir tutukluk mu yaşıyor ya da ağrı her zaman aynı seviyede ve zonklayıcı bir ağrı mı bunlar bizim için önemli. Çünkü bu defa bazen hasta için... Tümörel bir durum olabilir. Belki bizim aldığımız doğru bir hikaye hasta için hayat kurtarıcı bir bilgiye sebep olabilir. Ee, o yüzden hastanın da kendi vücudunu çok iyi tanıması gerekiyor. Fizyoterapistin de, hekimin de çok iyi değerlendirme yapması gerekiyor. Evet. Şimdi hocam, dersiniz paketle getirmişiz. Bu evet. boşa gelmiş olmasın. Değil mi? <gülüyor> evet. Onun üzerinde şöyle bir gösterelim mi? Şimdi ee, anatomik olarak evet. çok az bir bahsedeyim. Bugün... Şöyle. E, belden bahsedeceğimiz yani için. Ne oldu? Evet. evet. Şimdi zaten biz böyle Şöyle MR çekince. Kameramız e, Ayşe bir yakın çekip alabilir miyiz şeye? E, direkt gösterelim. Şimdi zaten MR'de hepimiz bakıyoruz işte böyle lumbal, S2, S3 işte bu bölgelerde bir fıtık var atıyorum. Hasta merak Aslında ediyor bu ne demek? Aslında bir e, numarası adı var. var. Evet adı var. Adı var. var. İşte 7 tane boyun bölgesinde C olarak geçiyor. 12 tane torakal bölge dediğimiz gövde bölgesinde ve 5 tane e, lumbal dediğimiz bel bölgesinde olan e, sırt ve bel bölgesinde olan omuruklik ve kuyruk sokumu bölgesinde tekrar bir birleştiği nokta söz konusu. Bizim için fıtık dediğimiz şey şu aslında. Omurgaların arasında diskler mevcut. İçi su dolu ve içinde bir çekirdek sıvı yapı var. Bunlar herhangi bir ağır kaldırma, işte dediğim gibi doğru beslenememe bir pozisyon bunlarla birlikte şurada bir tane fıtıklaşmış diskimiz var. Evet, kırmızı. Diskin, gösterelim aynen. onu. Şöyle kırmızı ya, görünebiliyorsa. Yaparsak, Ayşe. Aha. Oraya. Diskin ortasındaki çekirdeğin Normal sınırları dışarısına taşması. Anatomik sınırı dışına taşıyor ve hemen omurliğin yan tarafından geçen, omurganın yanından geçen sinirlere bu fıtıklaşmış yapı baskı yaparsa biz bu sinir nereye gidiyorsa atıyorum kalçaya gidiyorsa kalçada bir uyuşma bir ağrı hissedebiliriz. Bacağın ön kısmına gidiyorsa bacağın ön kısmına bir uyuşma hissedebiliriz. Ya da atıyorum ayak bileğine gidiyordur. Ayak bileğinde bir zorlanma hissedebiliriz. Bir çekme söz konusu. Bir çekme, elektriklenme tarzında. Zaten evet. sinir ağrısı kendi çok Bazen böyle belli boşa eder. düşmüş gibi olur insan değil mi hocam? Tabii yani onların ben yaşadığım biraz, için evet. biliyorum o. <gülüyor> ayak birden biraz sanki boşa düşüyor. Hiç Kontrolümüz yokmuş. sanki kay kaybediyormuşuz gibi. Ha. Evet. Ee, araç kullananlar çok iyi bilir o hı hı. buzda nasıl e, direksiyon boşa düşer evet. onun gibi olur. O şekilde bir zaten evet. daha çok böyle elektriklenme ve çekme şeklinde bir ağrı hisseder kişi. Bu fıtık olarak e, bel fıtığının yani anatomik olarak bir göstermiş şekli. Bir de tabii bizim hani omurganın pozisyonları da önemli. Kanal darlığı diye bir olay da var. Hani şimdi darlıkta ve fıtıkta bizim tedavi yaklaşımlarımız da birbirinden biraz daha farklı oluyor. Evet. Ee, şöyle oluyor. Bizim bu omurgalarımız üst üste oturuyor ve omurgaların arasında bir kanal var. Beynin uzantısı olan omurilin geçtiği bir kanal var. Ve bu omurilin yanından çıkan sinirler <gülüyor> bizim de boyundan çıkan kollara, işte sık bölgesi, gövdeden çıkan iç organlara... Belden çıkar daha çok bacaklara giden bir yapı var. İşte yine kuyruk sokumundan da daha genital bölgelere giden sinirler var. Fıtıklaşma ya da darlık hangi seviyedeyse daha çok ağrıyı o bölgede hissediyoruz zaten. Kanal darlığında da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Zaten anatomik olarak herkesin e, kanalının çapı farklı ama genelde literatürde şöyle geçiyor. Yani bir santimin altına inmişse bu kanalın çapı kişide semptomla başlayabiliyor. Kanal darlığı ve fıtığın farkını da aslında birbirinden iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Kanal darlığında genelde öne doğru eğildiğimizde bir rahatlama hissederiz. İşte az önce söylediğim gibi market arabasında öne doğru yaslandığımızda bir rahatlama. Evet dayandık mı böyle çok Hı -hı. ayakta durunca Hı -hı. E, bir şey yapar ama Hı -hı. Bir şeye dayanak bulduğunuz anda rahatlık hissedersiniz. Doğru. Tabii ya da işte kişi ne oluyor? Mesela 100 metre yürüyorsun. 
e, bir bir dakika da olsa bir oturma gereği duyuyorsun. O zaman da diyorsun ki kanalda bir dark söz konusu olabilir. Yani bu da yaşa bağlı olarak da bir dejenerasyon olabiliyor. Zaten nasıl yüzümüz kırışıyorsa aynı şekilde omurilik kanalında da bir darlığın olması evet. olası bir durum. Şimdi hocam peki e, fıtığın sebebi ne? Yani neden oluşuyor? Hı hı. Tamam bir e, şeyini anatomisini gösterdiniz oluşunu. Evet. Ama oluşma sebebi ne? Şöyle, yani, yani bu hı. her insan da bunu yaşayabilir mi? Ee, yoksa ayrıcalıklı insanlar var mı? Ee, zayıf insan, e, omurluğu zayıf olan insanlar da mı nükseder? Ya da e, Şöyle hayat diyebiliriz. Bulur, bu, bu, bu. Zaten yaşa bağlı hani bütün vücudumuzda bir dejeneratif değişiklikler söz konusu oluyor. Evet. Bunun yanında mesela aşırı kilo söz konusu olabilir. Aşırı kilodan dolayı işte göbek bizim gövdemizi öne doğru çeker. İşte omurgalar... Normal hareket sınırının dışında biraz daha hareketlenebilir bir bölge. Öyle olursa diskli minimal bir kayma olabilir. Ya da vücudumuzun taşıyabileceğinden maksimum bir kuvvet kaldırmışızdır. Ya da doğru pozisyonda kaldırmamışızdır. O zaman bir oradan bir pırtlar yani şöyle bir disk dışarıya doğru sinire bir bası yapabilir. Sırt kasları, bel kasları çok kuvvetsizdir. Dediğim gibi uzun süre bir kabılık problemi vardır ve bağırsaklar sonuçta bu iç kısmı oturuyor ve bağırsakların oturduğu zemindeki kaslarda bir e, gerginlik söz konusu olabilir. Evet. Bunlar da bizim için verebilir. fıtık sebebi. Peki ani bir hareket mesela. Her fıtığına sebebiyet verebilir mi? Yataktan Hı -hı. hızlı kalkmak. Birdenbire. Yani bunlar daha çok aslında aniden olan şeyler bizim için daha çok faset eklem problemleri dediğimiz. Hı. İşte bu omurliğin yanındaki eklemleri kastettiğimiz şeyler. Bunlar daha çok kilitlenme tarzında ağırlar Biz, oluyor. E, yanlış bilinen doğruları düzeltmeye çalışalım. Aynen. Yani aynen. Genelde insanlar bunu böyle zannediyor. Şimdi aslında bizim omurgamız çok güçlü. Şöyle söyleyeyim. Yani bu kemik yapıyı gösteriyoruz ama bir de bunların yanında bir ligamentler dediğimiz bağ yapı var. Yani aslında e, bir hayvanı bile kestiğimizde omurluğu birbirinden ayırmak ne kadar zordur. Zor. Onun gibi düşünün yani aslında çok güçlü bir yapı ve bu diskler aslında bizim için koruyucu bir yapı. Yani biz ağır kaldırırken indirirken içindeki sıvı yapı bizim esnekliğimizi arttıran bir durum. Evet. Omurluk güçlü, omurga güçlü ama biz hani o... O gün dediğim gibi ekstra bir stresimiz varsa uzun süre aynı uyarana maruz kalıyorsak mesela sürekli masa başı çalıştık otururken sürekli bir belimize yük bindi ya da hep ayakta sabit çalıştık ya da sürekli iş makinesi kullandık ya da sürekli çok ağır kaldırdık o zaman bu bağlarda yaralanmalar başlıyor ve biz erken önlemini almazsak ve hayatımızda spor da yoksa koruyucu bir e, önlem almamış olursak o zaman Fıtıklaşmaya sebep olabilir ki zaten şöyle diyeyim hepimizde hani fıtık olabilir. Bu fıtık ağrıya sebep olur mu? Orası bizim için önemli şey. Doğru. Yani her fıtık ağrı yapıp diye bir şey söz konusu değil. Bazen biz hiç bele müdahale Aslında etmeden bile. Aslında ağrı yapması biraz şans değil hocam. Biraz şanslıyız yani şanslı oluyoruz Hı -hı. ağrı yapınca. Evet ağrı bizim için fark... koruyucu bir mekanizma. Sana, beyin sana şöyle söylüyor diyor ki senin ağrın var artık daha fazla ağır kaldırma senin ağrın var uzun süre bir ağır başında evet uzun süre oturma bir kalk bir gelin ağrımız olduğunda ne yaparız şöyle bir esneme çalışırız geriye doğru kalkarız bir yürürüz ya da yürürken ağrımız oldu otururuz yani vücut aslında bize uyarı veriyor. Ha, o yüzden de hatta konusu gelmişken şunu da söyleyeyim. Ee, mesela bizim ağrımız var aman gideyim hemen bir kortizon yaptırayım şak ağrım kesilsin. Evet. Çok büyük bir yanlış çünkü ileride biz ağrının koruyucu mekanizmasını bozuyoruz. Bu defa e, ağrımız azaldığı için bir 6 ay sonra kortizonun etkisi geçiyor. Eyvahlar olsun belimizi hiç korumamışız. Ağrıyı göz ardı etmişiz tak. Bizim için o fıtık bir derece ise biz onu beş dereceye çıkardık. Yaram atokandım be hocam. <gülüyor> çünkü bir fıtığı çektiğinde ben, bana da. Kortizon yani son çarabı olarak artık e, kortizon önerilmişti hı hı. ve yaptırmak durumunda kaldım. Çünkü e, hali hazırda bir tiyatro oyunumuz vardı çıkması gerekiyordu. Hı. İnanın hocam ne zorlukla arkaya suntalarla prova aralarında kulis suntalarım üzerinde yatıyordum. O zaman Nereye tanışıyor çektim? olsaydık evet, hiçbir sıkıntımız kesinlikle. kalmazdı. Tabii teknolojiyle sizlerin de yeni bir e, kuşağın iyi bir eğitimle gelmesi de e, evet. aslında çok önemli. Artık bu şeyler çözümsüz değil diyebilirim. Hı hı. Şimdi hocam e, gelelim fizyoterapi ile fıtık tedavisine. Hangi aşamaya kadar siz hastalığınızı kabul ediyorsunuz diyelim. Çünkü bir patlama hı hı. söz konusu fıtıkta hı hı. patlama da var. Hı hı. Hı hı. O aşamadan sonra cerrahi bir durumla sizin e, tedavi edeceğiniz durum arasındaki o sınır. Farkları konuşalım. Evet, Şöyle. Güzel. Zaten hasta bize gelince işte MR röntgen çektirmiş ve gelmiş oluyor. Çünkü yani artık... Yani görüntüleme sistemiyle bir mutlaka görüntü... Mutlaka bir görüntüleme, evet. doktor raporuyla gelmiş oluyor en hasta MR. bize. Aynen MR'da görüntüleniyor. Yalnız şöyle bir şey var. Hani bazı MR yanıltıcı da olabiliyor. Çünkü 
MR anlık bir görüntü. Yani o gün az su içmişizdir. Az önce konuştuk diskin ortasındaki yapı sıvı bir yapı. Belki o gün az su içtiğimiz için işte diskte bir daralma varmış, bir bası varmış gibi hissediyoruz. O yüzden de hani MR bulgusuyla fiziksel bulguları da MR birlikte... MR bazen yanıltabiliyor diyorsunuz. Tabii bazen yanıltabilir. O yüzden fiziksel bulgur, bulgularla eş değer olmak gerekiyor. Hikaye de önemli bizim için. Aynen bizim için hikaye de önemli. Hasta bize MR ile ya da işte bir röntgen ile geldi daha çok MR tercih ediyoruz. Oradaki hem MR'a kendimiz bakıyoruz hem hekim arkadaşlarının yazdığı şeyleri, raporları incelemiş oluyoruz. Ondan sonra hastaya bazı fiziksel testler yapıyoruz. Hastanın bir denge problemi varsa yürürken ya da dediğim gibi işte bir o ayaktaki boşanması çok fazlaysa ve 24 saat içindeki o uyuşukluk hissi daha fazla olmuşsa yani giderek artan bir uyuşukluk hissedemiyorum ayağımı ya da dramı tutamıyorum ne olduğunu anlamadığım şekilde. Ya da bacağımı 30 dereceden fazla kaldıramıyorum diyorsa bizim için diyoruz ki işte sizin cerrahi indikasyonunuz var mutlaka bir hekimle görüşün diyoruz. Ee, tabii hani bazen hani böyle kişi çok ağır dönemde kendini korumaya almak için de hani hiçbir hareket yapmak istemeyebilir hani. O dönemde belki istirahatle biz sadece pozisyonlamayı gösteriyoruz. Hastaya bu pozisyonlamayı deneyin. Bu pozisyonlama ile ağrınız hafifliyor mu bir bakalım diye birlikte bir konuşuruz. Aynı zamanda gelen hastaları hani beslenme daha çok diyetisyen arkadaşların işi ama ben beslenme konusunda da özel bir ilgi duyduğum için mutlaka hastalara bir beslenme. Be, beslenme ve diyet uzmanı da var. Ben evet. bunu da söyleyelim. Hı hı. Kombine bir çalışma var Aynen. sizde. Aynen kombine bir çalışma ve biz hani yara iyileşmesini e, yara iyileşmesine yardımcı olacak şekilde bir beslenme programı mutlaka öneriyorum. Ondan sonra hastayla işte altta yatan sebep, yatan sebep neyse bazen sadece kabızlığı çözerken bile hasta diyor ki benim bacağıma yansıyan ağrım yok ya sizin sadece karnıma dokundunuz nasıl oldu da bu böyle oldu Geçti. gibi. Aynen. Ee, onun dışında işte biz hastaya geldi değerlendirmesini yaptık sebebi belirledik hangi sebepten kaynaklandığını. Manuel terapisini yapıyoruz yani eğer herhangi bir kırmızı bayrak yoksa yani tedavi yapmamıza aykırı bir durum söz konusu değilse manuel terapisini yapıyoruz. Hem eklem mobilizasyonu dediğimiz o bölgelerin hareketliliğini arttırıyoruz. Çünkü nasıl bir vücuttaki yara iyileşirken orada kan dolaşımı olması gerekiyorsa fıtı da öyle düşünebiliriz. Yani anatomik sınırına ta sınırı dışına taşmış bir yara gibi o yaranın anatomik iyileşme sürecini beklememiz lazım bizim. Yani bu da yaklaşık 3 hafta maksimum 3 haftalık bir süreci kapsıyor. O dönemde ne yapıyorum? Hani ben oraya mobilize ediyorum o bölgenin dolaşımını arttırıyorum. Hasta bir, bir hafta 10 gün bekliyor bir tekrar bana bir geliyor. Arada ben ona egzersiz, işte besin takviyesi bir şeyleri söylemiş oluyorum. Bir hafta sonra hasta geliyor. Bakıyoruz ağrısındaki azalma ne kadar? Bunun üzerine konuşuyoruz. Ha, ağrının artma ya da azalma durumuna göre doğru yolda mıyız değil miyiz? Birlikte hastayla bunu değerlendiriyoruz ve diğer süreçte hani hasta en az bir 4 hafta olacak şekilde görüyoruz. Ee, eklem mobilizasyonu, yumuşak doku rahatlatmaları, iç organların... E, yüzeyel fasyası dediğimiz iç organların üstünde örten zarların rahatlatılması, doğru nefes tekniklerinin öğretilmesi, yumuşak doku mobilizasyonlarını ve sinir mobilizasyonu dediğimiz aslında bu omurilik kenarından çıkan sinirlerin rahat hareketini sağlayarak orada bir dolaşımı arttırıyoruz ve iyileşmeyi pozitif yönde etkiliyoruz. Tabi burada sadece bize iş düşmüyor. Hastayla uyumumuz çok önemli. Hastanın anlayabileceği kadar egzersiz vermemiz gerekiyor. Ben hastaya 10 egzersiz verdim ama bunu kapı karıştı yapamadıysa hiçbir faydası olmaz. Bazen 2 egzersiz veriyorum. O hafta onu bir sindirebilsin, bir yapabilsin. Bir sonraki hafta bir tane daha ekliyorum şeklinde. Yani hasta bizimle birlikte ne kadar uyumlu çalışırsa tedavi başarısı da o kadar artıyor. Tabi uyumaları çok önemli. Evet. Şimdi de hocam bacakta mesela fıtıklarda, bel fıtığında özellikle hı hı. E, benim de yaşadığım tecrübemle yola çıkarak yeni soracağım. E, bacakta güçsüzlük yani güç kaybı. Evet. Güç kaybı. Bu da çok önemli. Hı hı. Yani e, ben ne yapmıştım biliyor musunuz? O zaman fizik tedavi falan olay hak getire. 30 sene hı hı hı. önceden bahsediyorum. E, bana zoruma gitmişti bir kekencim bir de. Hı hı. E, bacağınızda güçsüzlük var deyince doktor hı hı. E, zoruma gitti. Bir tüp vardı hocam. Hı hı. 22 kilo. Hı hı. Şöyle yüksek bir yere çıkardım. Onu bağlardım. Bacağı güçlendirmek için onu kaldırıp indirirdim. Hı hı. Sonra doktora bir gittim. Şimdi o böyle basıyor. Topluktan tutuyor. Hı hı. Şöyle basıyor kontrol etmek için. Gaza bas diyor. Ben buna basmışım o şeyi ayağımı. Adam böyle geriye doğru gitti. Rahatladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Onurum kurtuldu. Bir gence güçsüzsün demek. Ee, şimdi de size hiç bulma gelmez. 
Ama hocam yani bu bacaktaki güçsüzlüğe gelmek istiyorum. Tabii güçsüzlük bu da fazla hani olursa. Bu da hani olabiliyor Benim gibi tüpe gerek tabii. yok herhalde yani. <gülüyor> Değil mi? Her zaman bu kadar zor egzersizlere gerek yok. Tabii ama bu güçsüzlüğün şeyi de önemli. Yani biz orada kas testi yapıyoruz. 5 üzerinden kaç değerinde yapabiliyor? İşte bir 4 ise yani bir tık azalmışsa o zaman bu tolere edilebilir. Ama hani hiç kaldıramıyor bacağını. O zaman diyoruz ki bu bir kırmızı bayrak. Hani 30 santim dediniz. Aynen bir 30, 30 derece kadar. Yani bir de çift taraflı değerlendirmek Şunlar lazım. Şunlar kes ayağını kaldırıyor hocam. Aynen sırt üstü yatarken bir kaldıracaklar. <gülüyor> Tabii burada şey de önemli. Hani dediğim gibi iki taraflı değerlendirmek önemli. Bazen o kişinin zaten anatomik açıklığı işte atıyorum 60 derecedir. Bir Hadi. de ters orantı mıdır hocam? Mesela sağ kaldırabiliyor ise. <gülüyor> evet. Ee, solu kaldıramıyor ise soldadır, sağdadır. Çapaz yürür sanki. Ee, bir, hatırladığım kadarıyla 30 e, yıllık tabii, bir Tabii şöyle de bir şey var. Orada bizim işte bazı onlar da bizim mesleki sırlarımız. Ana ben açık verdim. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle değil. Yani fıtın hangi seviyede olduğundan ziyade zaten MR bulgusunda da bunlar yazılır. Ee, hangi bölgede şey oldu yani bizim öne eğilme testi yapıyoruz. Uyuşukluğum işte sola doğru eğildim ama uyuşukluğum sağda oldu. Yani o bölgede bir baskı olduğunu bir gösteriyor zaten. Bir de geziyor zaten. bazen hocam. Ben sağda bazen solda hmm. olabiliyor. Onun sebebi ne? Yani o da mesai işte, sıradayız. Belki çıkıyor. şöyle bir şey olabilir yani o içindeki yapı hareketlidir. Yani belki mesela atıyorum e, basının bile boyutları var. Bazen küçük bir basıdır ama ön tarafa baskı yapıyordur. Sinire çok yakın yerdedir. O bizim için hani biraz daha hareketli bir ağrı olduğu için hani daha çok ağrılı olabilir ee, evet. küçük ve gerideki bir ağrıdan. Hani o parça kopmuş mu? Nasıl bir hareketli? Bazen sadece belki siz kendinizi korumaya aldığınızda işte kendinizi çok kastığınız için belki diğer tarafta ağrınız oluyor. Evet. Hani Şimdi bunlar şu da kalçanın sebepler. şurasında genelde Hı -hı. böyle buradan buraya hep bu, bu hikayeler Hı -hı. çoktur hocam da bilir Hı -hı. yani. Şuradan sanki burada bu gırs sokuyorlar. Tabii hastalar Bela. bıçak saplanır şeklinde bıçak bir ağrı yaşıyorum. Bıçak saplanıyor, gırs Yani evet. bunlar e, hepimizin yaşadığı, ben fıtığı tabii. yaşayanların e, hikayesidir diye biliyorum. Bir de bazen sadece bu leğen kemiği bölgesi dediğimiz işte o kuyruk sokumu bölgesindeki eklemin hareketliliğinin böyle milimetrik bir azalması bile belde ciddi bir ağrıya sebep oluyor. Hocam bir de yeri önemli değil mi? Evet. Yani bu sorduğunuz ben e, atıyorum benim belirtiler yani ben 30 yıl önce hı hı. yaşadığım belirtiler atıyorum şuradaydı. Hı hı. Ama kimisi geliyor şurada fıtığı var. Tabii. Biz onu nasıl Belirtiler anlıyoruz? Belirtiler değişebiliyor mu? Tabii değişiyor. Zaten işte bu yüzden hani kas testi ben falan yapabiliyoruz. Ben de kullanmış <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oluyor. Mesela atıyorum hastanın kasık bölgesinde ağrı varsa biz ne diyoruz? Birinci omurla ikinci omur arasındaki diskte bir sıkıntı vardır yani. Çünkü o kasık bölgesini inerve eder. Yani o sinir hangi bölgeye gidiyor? Buradan çıkan sinir kasık bölgesine gidiyor. Atıyorum biraz da alt kısımda olan işte L3, L4 dediğimiz bacağın ön kısmı, düz bacak dediğimiz işte o kaldırmayı yapamadığımız bölgeyle alakalı. Atıyorum biraz daha aşağılara yaklaştıkça topukların üzerinde duramıyorum ya da parmak ucu duramıyorum. Bu şekilde ağrılar yaşayabiliyor. Orada hastanın yaşadığı probleme göre aslında bizim zaten dermatom alanı dediğimiz işte o oradan çıkan sinir hangi bölgeye uyarır, hangi bölgenin dolaşımı ya da e, motor itisini yapar onunla ilgili olduğu için oraya biraz mesleki bilgi yani anlıyoruz onu direkt ayırıcı tanı hangi bölgede olduğunu zaten ona göre biz müdahale ediyoruz. Hangi bakıyorum acaba çok mu hareketli oradaki omur yoksa az mı hareketli? Şimdi hocam, hareket edebiliyor mu? E, kader hocam, e, kader Tosun hocam, e, efendim bazı görüntüler de bize getirmişti. Hı hı. Eğer hazır ise o görüntüleri de bir alalım. E, rica edelim rejimizden. Ben e, bir de bu süreci öğrenmeye çalışıyorum. Ondan hazırlanıncaya kadar rejiden rica edelim. Hı hı. Hocam yani bir bel fıtığı hı hı. E, terapisi süresi yani bir sefer değil. Hı hı. Ne kadar mesela şu kadar sürede diyelim 3 ay, 5 ay. Siz gerçi bunun şeyini söylediniz. Ee, mesela hı hı. E, eğer ya, yaşlıysa ya da hareket engelleri var ise ağır hı hı. diyoruz. On verilecek evet. iki hareket veriyoruz. Hı hı. E, ama normal bir standardı var tabii. Hı hı. E, onlar üzerinden de konuşursak sevinirim. Tabii şöyle. Görüntüleri hı. birazdan alacağız. Hı hı. Şu, şu önemli bizim için. Hastanın zaten işte yaşı neden önemli bizim için? Hani belli bir yaştan sonra iyileşme hızı, metabolizmamız hızlı azaldığı için iyileşme hızı biraz daha yavaş olabiliyor. Ee, yani yaşla birlikte bir de hasta egzersize ne kadar uyumlu? Bunlar bizim için önemli ama biz en az bir 4 hafta olacak şekilde. Çünkü yarı iyileşme süreci 3 hafta dedim ya. Evet. O 21 günü beklememiz gerekiyor. Yani o süreci birlikte götürmemiz lazım. Evet. Hasta belki bu 21 günlük süreçte, 3 haftalık süreçte işte ağrısı azaldı diye tak gitti. Başka bir sıkıntıya daha sebep oldu. O zaman ağrı tekrar artabilir. O yüzden hani her hafta görüyoruz. Ee, yani 4 haftalık bir süreci kapsıyor. Onun dışında mesela ağrı çok ciddi bir boyutta değilse hasta... 
öğrenmiştir egzersizlerini, daha önce tedavi almıştır, e, dikkat ediyordur. Yani zaten 4 ile 8 haftalık bir süreç içinde fıtıktaki o iyileşmeyi net bir şekilde hisseder. E, yalnız kanal daralması varsa hani şöyle bir şey var. Mesela o dar olan bölgenin üstündeki segmentler dediğimiz yani daha yukarı kısmı biraz daha hareketlendirmesi gerekiyor. Bunun için de egzersizler veriyoruz ve kişi atıyorum vücudunu korumayı ne kadar öğrenebildi. Bizim için bu önemli. Hani atıyorum ayakkabımı bağlarken direkt öne mi eğildim, dizlerimi büküp oturarak mı yaptım, yerden bir şey alırken ne kadar dikkat ettim. Bunlar da bizim için önemli faktörler. Yani o adaptasyonu sağlamamız gerekiyor. Ne kadar gençse iyileşme hızımız o kadar erken, e, ne kadar ileri yaşsa hani biraz daha yavaş olabiliyor ama maksimum 3 hafta içinde zaten biz hastadaki o değişimi görmüş oluyoruz. Tabii egzersiz hareketleri de veriyorsunuz tabii. ev için. Hı -hı, hı -hı. Biliyorum. Bir de hocam o duruşlardan mesela ben gösterebilir miyim? Tabii ee, ki. Tabii yani ki. bildiğim kadarıyla tabii doğru ki, mu yanlış mı ki. inanın hı -hı. bilmiyorum ben de. Hı -hı. Böyle e, ekran alabilirse. Mesela biz e, yanlış şeyler yapıyoruz zaman hı -hı. zaman. Hı -hı. Yere bir şey mi düştü? Şu şekilde almaya çalışıyoruz. Hı -hı. Halbuki diziden kırılarak değil mi? Evet. Bunlar, e, Ayakkabıyı bağlarken de evet. aynı şey. Ya da yataktan böyle tak diye kalkmak değil de yan evet. döndük. Yani omurgamızı bir hazırladık. Önce bir yan döndük. Ayaklarımızı sarkıttık ve kalk. Bunlar basit ama hayat kurtarıcı yöntemler. Ha şu demek değil yani ben birden tak diye kalktım diye her zaman tutuluk olacak değil. Benim gösterdiğim ya da hocamın şu anda Hı -hı. söylediği e, 100 tane de ikisi. Tabii ya Bir da çok işte, şey var bunlar tabii. Mesela ağırlık taşırken tek taraflı değil iki taraflı taşımak, Aynı dengeli taşımak. taşımak. Yani bunlar önemli merdiven çıkarken. Ne kadar yükleniyoruz bele? Bazen hasta geliyor sadece normal zamanda ağrısı olmuyor ama merdiven çıkarken bele yük biniyormuş gibi hissediyor. Bu da bizim için ha demek ki diyoruz ki o zaman kuyruk sokumunun olduğu eklemde, leğen kemiğinin olduğu eklemde bir limitasyon var diyoruz. Evet biz de hocam sabahları mesela e, kasılarak kalkıyorsunuz. Hı hı. Gün içerisinde bel biraz şey yapıyor, ısınıyor evet. ve rahatlıyorsunuz, iyileştiniz evet. zannediyorsunuz. Bu evet. bir yanılgıya düşüyorsunuz. Değil mi? Ya bu sabah tutukluğu aslında bizim için bazen şunu da düşündürüyor. Romatolojik bir faktörü var mı? O yüzden işte hastayı mutlaka hani bir hekime yönlendiriyoruz. Hani bizim için yine bakıyoruz orada değerlendirme yaparken önemli bir bulgu. Sabah tutukluğu nasıl? Mesela biraz hareket yaptıktan sonra açılıyor mu? Yataktan işte kalkınca o tutukluk ne kadar sürüyor? Topukları üzerine basabiliyor mu? Bunlara bizim için acaba altta bir e, romatolojik faktör var mı yok mu? Bunu da düşündürüyor. O yüzden hani dediğim gibi hasta geldiğinde emarı, işte atıyorum romatolojik bir bulgusu var mı yok mu? Kan değerleri nasıl? Bunları hani baktırıp Bakın. gelmesi bizim için de evet. önemli. Hocam görüntülerle de o zaman bakalım. Bir Hı -hı. görüntülerden anlatacaklarınız vardır mutlaka. Hı -hı. Ee, sonrasında da siz değerli izleyenlerimizden gelen Hı -hı. mesaj ve sorularınızı hocama Hı -hı. E, yöneltelim. Ben Şimdi aslında hocam. bunlar biraz görsel olsun diye koydum. Ha, görsel hani belki olsun aynen diye. omurgada evet, bir... görünemeyebilir diye. Hani burada yine işte o omurga Anlattığımız kanalın yani. aynen omurun yukarıdan görüntüsü işte ortadaki o yapı disk yapısı ve işte kenardan çıkan sinirlere e, baskı nasıl olur? Ya da işte şu köşedeki uz yanlardaki uzantılar bizim işte faset eklem dediğimiz omurganın işte eklemleştiği yerler. Evet. Onlar da genelde böyle kas spazmı ya da ani bir hareket yaptık, tutulduk. O dönemlerde hani yaşadığımız sıkıntıların kaynağı genelde de bunlar işte küçük e, manipülasyon, mobilizasyon dediğimiz olaylarla açılabilecek yapılar. Evet. Ee, yine burada işte fıtıklaşmış bir diskin dışarı taşma durumu. O zaman ne bunlar e, sürekli yayınlasın rejimiz. Hı -hı, e, hı -hı. Biz mesajlarla tabii, devam edelim o, dilerseniz. Şimdi hocam e, evet. Emirhan bugün iş yerini okumayacağım sonra çünkü zaman çok kısıtlı ama sanıyorum ee, başka zaman okurum ama muhakkak. Çatal Çeşme bu ne? Saygılar. Bu haber servisine lütfen bize değil. Ee, rica ediyorum. Bizi atmayın. Ee, i̇yi haftalar başarılar. Kader hocam demiş. Benim 14 yaşında bir oğlum var. Futbol oynarken sakatlık geçirdi. Belinde ve kalça bölgesinde geçmeyen ağrılar kaldı. Doktor fıtık oluşmuş dedi. Hı hı. Bu durumlarda fıtık oluşabiliyor mu? bilmiyorum hı hı. dedi. Ameliyattan korkuyor. Siz bize yardımcı olabilir misiniz demiş hocam. Şöyle tabii hasta gelirse değerlendirmesini yaparsak e, ona göre bizim için önemli. Yalnız burada işte nasıl bir yaralanma geçirdi? İşte sırt üstüne bir düşme mi söz konusu oldu? Omurgada bir kırık mı söz konusu oldu? Ya da dizinde mi bir problem oldu? Onun için mutlaka bir radyolojik görüntüleme bizim için önemli ve ağrı ne kadar süredir devam ediyor? Bu travmayı ne kadar zaman önce yaşadı? Bunlar bizim için önemli. Hani e, tabii ki yardımcı olmak isteriz ama 
Onun, yani detaylı değerlendirme yapmamız Tabii. gerekiyor. Yani e, bir görüntülemesi de bir de bir embarri tomografisi. Çünkü bir kırık var mı yok mu? Evet. Çünkü bir darbe almış, travma almış. E, fıtık hani dediğim gibi fıtık hepimizde çıkabilir. E, ağrının kaynağı fıtık olmayabilir. Tamam, bir de bir kişi geliyor benim fıtığım var diyor. Şimdi Çok onun sahipleniyoruz ne kadar... aslında hastalığımızı. Benim fıtığım var aman dikkat evet. etmem ee, lazım. Yani fıtığım var ama neye göre var? Ee, kendiniz nasıl teşhisi koydunuz? Yani Artık bir görüntüleme... sosyal medya o kadar şey ki işte e, uydurmuşuz işte siyatiğim var kalçamın Hı. arkası ağrıyor onu o kadar benimsemişiz işte fıtığım var ya öne eğilince ağrım oluyor. E, tek belirti bu değil ki belki sizin sadece öne eğildiğinizde kasta bir spazmınız var evet. ya da siz doğru bir pozisyonda eğilmiyorsunuz ya da sadece sizin kas kısalınız var yani esnekliğiniz az. Aynen seviyoruz. çok severiz. <gülüyor> evet, yalnız bu arada geçtiğimiz evvelki hafta kadar hocam bizlerleydi biliyorsunuz. E, hocam ne işlemiştik o gün? O gün lenfödem. Lenfödem işlemiştik. Hı hı. Program sonrası bizim çok değerli e, reji de görevli arkadaşlarımızdan biri. Hani derler ya yastıktan boynu tutulmuş. Hı hı. Yani hocama vallahi hayranlıkla e, kaldık. Hocam eğer böyle hemen o ya, bu boyun tutmalarını hallediyorsanız millet size akıp besi lazım. E, tabii ilk 24 e, saat, 72 saat içinde yakaladığımız vakalar çok erken evet. şanslı vakalar. Hani bilirsiniz haftalarca sürer o boyun tutulması, ağrısı. Oynatamazsınız, şöyle kalır. Değil mi böyle? Valla yarım saat içerisinde hemen masajla, e, bazı tekniklerle tabii, fizyoterapi teknikleriyle çözdü. Hayranlık mı izledik seni o gün hocam? <gülüyor> Valla <gülüyor> hakaydınız. Evet. Hocam demiş, bel fıtığı ameliyatsız tedavi edilir mi? Ve akabinde tekrarlar mı? Demiş. Şöyle, hani bunu da e, değinmek iyi olur. Şöyle, fıtık olduğu yerde duruyor. Yani şöyle, biz ne yapıyoruz? Fıtığın sebep olduğu semptomları gideriyoruz. Aa ben işte zaten şöyle bir şey var. Eğer birisi de diyorsa işte ben şuradan elimle eğeceğim, fıtığı yerine koyacağım. Bu yanlış bilgi. Evet. Senin omurgan eğri ben elimle eğeceğim, işte şöyle yapacağım, düzelecek. Bu yanlış bilgi. Bize hasta gel geliyor işte bu teyzeler çok seviyor. Bana diyor ki işte şimdi sen oradan itip fıtığı yerine koyacak mısın? Yok teyzem öyle bir şey yok diyorum. Teyze ha o zaman ben gelmesem mi ya diyor. Sonra bir tedaviye başlıyoruz. Ağrı azalıyor. Ya ha nasıl oldu filan bir şaşırıyorlar ama o yanlış bir bilgi. Yani fıtık yerine girmiyor. Hocam biz böyle e, alternatif tıbbı, hı hı. alternatif çözümleri hep e, gayrimeşru olarak görüyoruz. Hı hı. Maalesef öyle. Ama fizyoterapi e, tıbbın da benimsediği. Yani milattan öncesine kadar. Dayanan bir şey. Aynen, Şimdi çok mesela büyük, şeyler duyuyoruz. Kadim bilgiler bunlar. E, kırıkçı, çıkıkçı. Efendim çekiyor. Bir yerde Antep'te bir yerde işte fıtığı çekiyorlar. Ya yapmayın. Gözünüzü seveyim. Çok çok tehlikeli. Çarmıha gerilimler. <gülüyor> Askıya asıyorlar. Evet, evet. Çekiyorlar. Ya ben bunları sosyal medyada görüyorum. <gülüyor> e, duyuyoruz da. Şimdi ee, insanlar gidiyor. bilimsel yönü fizyoterapidir efendim. Şöyle bir sıkıntı olur. Sonradan hani detaylı değerlendirmeler yapılmamıştır. İşte o zaman korkumalı. Yani insan e, bilim bilim dışında bir tedavi gördüğü zaman bir yaralanmaya yatkınlık söz konusu olabiliyor işte o zaman. Ne olur siniri... Zedeler. Bir baskı olur, biz zedelenir o zaman geri dönüşsüz bir hal alabilir. O yüzden hani biz mutlaka işte bilim bazlı ilerliyoruz. Ha, bel fıtığı evet ameliyatsız tedavi oluyor. Dediğim gibi işte sizin idrar kaçırma durumunuz yoksa, işte uyuşukluğunuz ileri boyutta değilse ve işte ayağınız artık sürükle, sürükleme boyutuna gelmediyseniz, yürüyebiliyorsanız siz kaybınız aşırı derece değilse, son 24 saat içinde çok ilerlememişse, işte biz o zaman devreye giriyoruz. Ee, tabii ki şöyle bir şey var. Fıtın şöyle olabilir. Mesela o dönem işte dediğim gibi bu seviyeleri oluyor ya çok fazla dışarı taşıma durumu oluyor. Yara iyileşmesi tamamlandığı zaman onun geriye çekilme durumu söz konusu olabiliyor. Yani Kendi öyle fıtık çıkıyor. tamamen ortadan kalkmıyor. Ama oradaki etrafındaki o inflamatuar durum işte parmağım kesildi şişti. Yara iyileşmesi tamamlandı onun şişi indi. O şekildeki e, fıtığın iyileşme süreci söz konusu olabiliyor. Evet teşekkür ederim. Bir de e, yazmışlar efendim burada birçok bir mesaj var bu anlamda. Yerinizi öğrenmeye çalışıyorlar hı hı, hocam. Hı hı. E, Füzyo form efendim Ataşehir'de e, ne düğün salonu hocam? Kervansaray. Kervansaray düğün hı hı. salonunun hemen çaprazındaki ara sokakta e, Füzyo form e, çok değerli fizyoterapistlerin e, tedavi ettikleri bir yer. E, onu da söyleyelim. E, hayırlı programlar uzmanımıza sorun demiş. Ben 50'li yaşlarında kadınım. 3 senedir bel ağrısı çekiyorum. Defalarca MR çektirdim. Doktorlar fıtığı küçük olduğunu söylediler. Ağırlar fıtığı büyük ya da küçük olmasıyla orantılı mıdır demiş. Kesinlikle değil. Hı. Çünkü ağrının kaynağı kesinlikle fıtık olmayabilir. Zaten dedim ya 100 kişiden sadece 3'ünün, %3'ünün 
ağrısın kaynağı fıtık olabilir. Evet. O yüzden mesela bir hasta geldiğinde detaylı bir değerlendirmesini yapmamız lazım. Belki sadece kadın hastalıkları ile ilgili bir problem buna sebep oluyor olabilir. Ya da işte o e, karaciğer üzerindeki o fasya dediğimiz e, zarın aşırı gergin olması, işte midedeki zarın aşırı gergin olması sebebiyle belki bu ağrılar sebep olabilir. Onun için de o bölgeleri gevşetmek, belki sadece kaslara tetik nokta dediğimiz işte o kulunç derler halk arasında o bölgeleri rahatlatmak kişinin ağrısını rahatlatabilir. Kişi burada şeye dikkat etsin bir idrar kaçırma problemi var mı? E, kadın doğumla ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı? Aşırı kabızlığı var mı? Bunları Anladım. üzerine bir düşünüp hani tekrar bizimle iletişime de geçebilir. Bu şekilde değerlendirmeyi alabiliriz. Peki teşekkür ederim. Demişler ki hocam bel fıtığında kilonun rolü nedir? Kilo bizim Hocam için... demiş Hı -hı. özür dilerim bitireyim. Pardon. Öyle cevap verin isterseniz. Rolü nedir? Hocam demiş doktor bana kilo verdi. Benim kız kardeşim çok zayıf. Onda da fıtık var. Fakat o da çok rahat. Demiş. Şimdi ikisinin ağrı sebepleri birbirinden farklı olabilir. Kilo bizim için neden e, bir dezavantaj? Yani omurgaya binen yük fazla olduğu için dezavantaj. Ya da karın bölgesindeki o yağlanma ya da karın bölgesindeki o kilolar genelde omurgayı bir öne doğru çekmeye meyilli olduğu için hani disklere binen yük fazla oluyor. O da sinire bir baskı yapılmasına sebep oluyor. Bu şekilde bir ağrı söz konusu oluyor ve kilo her zaman bize külfet. Bütün eklemlerimize külfet. Hani e, düşünün ki yürürken bacaklara binen kuvvet de 3-5 katı iken vücut ağırlığımızın. 100 kiloluk bir insanın bacağına 500 kiloluk bir ağırlığın bindiğini ya da bunun merdiven çıkarken 7-8 kat daha arttığını düşünelim. O yüzden kesinlikle kilo vermemiz gerekiyor. Ee, belki kardeşinin problemi de fıtıktan mıdır, kanal darlığından mıdır ya da faset eklem probleminden mi kaynaklanıdır? Bu kaynaklanıyordur. Bunun için de mutlaka bir değerlendirme lazım bizim evet, için. Ben e, bu soru için de bu mesaj için de çok teşekkür ediyorum. E, izleyicimize. Çünkü benim de sorularım arasındaydı. Sadece kilolularda mı fıtık oluşur? Görüyoruz. E, çok zayıf kişilerde de fıtığın e, yaşandığını, fıtık hastalığını görüyoruz. Onu soracaktım. Benim yerime sormuş oldunuz. Teşekkür ederim. Demiş ki selam, e, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hocam demiş, bel fıtığı bacağı vuruyor. Yalnız fıtık sağda ama benim sol bacağım süz ve sol kalçamda da şiddetli ağrı kasılma var. Bunun Sizce çözümü var mı? Ben bunu sormuştum. Bu az önce sizin evet. sorduğunuz soru gibi. Bu kesinlikle aynen. Kesinlikle bizim için çok güzel. Hastanın şeyi e, vücudu bize anatomik olarak e, gösteriyor fıtığı ya da problemi gösteriyor. Evet. Belki kalça bölgesindeki kasların gevşetilmesi, sadece birkaç sinir mobilizasyonu hareketiyle bile çok net bir şekilde e, rahatlama sağlayabilir bu hasta. Evet. Teşekkür Dediğim gibi güzel. sadece sinir mobilizasyonu yapması bile yeterli olabilir bu hastanın. Hocam Milat Bey iyi yayınlar diliyorum demiş. Hocamız çok güzel aydınlatıcı bilgiler veriyor. Ee, biz de sizin adınıza teşekkür ediyoruz hocamıza. Ee, i̇kinize de teşekkür ederim demiş. Ben de küçük küçük bel fıtıklı var. Hı hı. Ee, üç adet. Ben de algoloje geçen sene iğne vurdurdum. Biliyorsun şu anda Fırat Üniversitesi'nde yatıyorum. Hocama Gitsek bize yardımcı olabilir mi? En ufak bir soğuk soğukta benim e, belimiz ağrıyor. Coşkun, evet çok geçmiş olsun Coşkun. En kısa zamanda da geleceğim. Benim arkadaşım var. Çocuk ee, Çok geçmiş olsun. Evet ben de e, iyi oldu. Buradan hı hı. da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. En kısa zamanda yanına geleceğim. Fırsat hı hı. bulamadım Coşkun'um. Aklım sende yoksa diyeyim. Evet. Şimdi şöyle bizim hani böyle bir algımız da var. İşte fizik tedaviye gittim kendimi soğuk tutmamam gerekiyor. Böyle bir şey aslında söz konusu değil. Soğuğun buradaki tetikleyici tek faktörü şu olabilir. Soğuktan dolayı kendimizi kasıyorsak kasta bir spazma sebep olabiliyor, olabiliyor bu durum. Evet. Bundan kaynaklı bir ağrı söz konusu olabiliyor. Tabii şimdi e, Coşkun Bey hani hastanede yatış sürecinde olduğu için hani o hastane süreci bittikten sonra... Diyabet hastası, Aynen. hocam başka sebepler var o yatışında. Aha. Zaten diyabet bizim için e, iyileşmeyi hani biraz daha yavaşlatan faktörlerden biri. O yüzden bireye yönelik egzersizler, kişinin yaşı, her şey bizim için önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün bel fıtığını e, ele almıştık efendim. Değerli hocamla, Kader Tosun hocamla fizyoterapistimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnanın zor şartlarda e, bir eğitim için şehir dışına çıkacak e, haftayı içerisinde. Aslında cuma günü bizlerle olacaktı ama e, biraz öne almış olduk hocam. Biz de teşekkür kırmadı, ederim, geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben, ben şöyle ederim. bir yemeğe ne durumdayız deyip hemen e, reklama bağlanacağım.
Öyle patates ve biberi kızarttın. Kızarttın. Ee, ciğeri zarna... Unlu yayıp zarna aldın mı? Tabii önce zarna aldım. Evet. Ondan sonra kuşbaşı doğradım. Onu tuzlayıp unlayıp e, yağda kızartacağız. Hepsini karıştırıp onu e, baharatları sonra katacağız. Eyvallah. Yani. Kader hocam hiç üzülmedi yalnız. Ciğer olduğu için bugün yemek yedi. <gülüyor> Ama hocam sözümüz olsun güzel bir yemek yapalım. Geldiğinizde. Tamam hayırlısı. Şu eğitim <gülüyor> süreci bitince. Aynen. Peki efendim. Kader Tosun efendim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fizyoform biliyorsunuz Ataşehir'de. E, Kervansaray Düğü Salonları'nın hemen karşısında çaprazında. E, bu tip rahatsızlıkları yaşıyorsanız, fizyoterapi tedavi görmek istiyorsanız hocama e, ya da oradaki bütün fizyoterapistlere uğrayabilirsiniz diyelim fizyoforma. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. E, efendim bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün e, biliyorsunuz 6 Sigma günü çok değerli eğitim konumuz olacak. Çok değerli eğitimciler bizlerle olacak. Sakın kaçırmayın diyorum. Biraz da birlikteyiz. Yani reklamlarımızı bitirdik efendim. Tekrar birlikteyiz. Bugün kısmet kaderlerden açılmış. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Kader oldu. hocam e, biliyorsunuz fizyoterapistimiz efendim. Fizyoformdan. Kader Tosun hocamla beraberdik. E, rehber öğretmenimizin de ismi tesadüf Kader. Değil mi hocam? Evet rehber öğretmenimiz. Altı Sigma Eğitim Kurumları Orta Öğretim e, rehber öğretmenlerinden. E, Kader biz direk. Direk. Direk evet, değil. Direk. Hep onu karıştırıyorlar Değil mi? zaten. Karıştırıyorlar. Değil mi? diye. <gülüyor> evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, aynı zamanda e, orta öğretim sorunumuz e, Cat Sarı Hocam da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş Şöyle yaptınız. Teşekkürler. Ee, orta isim olunca önde şeyle başladım. Yoksa önce sizden başladım hocam. Haddimizi aşmış olmayalım. Hoş geldiniz. Evet. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bir de Kader Hocam ilk defa. Evet. Artık evet. siz e, programın gediklisiniz evet. hocam. Evet. Biz alıştık artık. <gülüyor> evet. Efendim. Altı Sigma Eğitim Kurumu'ndan çok değerli hocalarım, idarecilerim burada. Bugün orta öğretimi konuşacağız. Malum biliyorsunuz Alper hocamla önümüzdeki hafta sonu değil mi hocam? Evet. Biliyorsunuz üniversiteler için şeyi konuşmuştuk. Bir ne sınavıydı? Bursluluk sınavı. Bursluluk sınavı. Bursluluk sınavı olacak. Tabii ki orta öğretim öğrencileri de katılacak. Tabii ki. Sınavına. LGS öğrencileri. Evet. Hazırlık öğrencileri de katılacak. Bugün bursluluk sınavını konuşacağız. Ee, tabii önümüzde bir tatil var. Değil evet. mi? 20 Ocak'ta başlayacak olan evet. bir tatil var. Yarı yıl tatili. Sömestr derler değil mi? Sömestr. Şimdi Halil Öl derler mi bilmiyorum. Evet evet Halil Öl söylüyor. Sömestr tatili girecek. O tatil sürecinde öğrencilerin durumu Ailelerin, sacın üçüncü ayağı olan ailelerin durumu, onu konuşacağız. Tabii sonrasında dört ay kalıyor. Evet, LGS'ye. Nasıl bir yol izlenecek, onları konuşacağız. Ama şöyle müsaadenizi isteyeyim, isteyeyim. yemeğe bakayım, sana Sağ dönüp konuşalım. Tabii Mer Ben merak ediyorum, Acık, acıktın mı hocam? Kader hocam. Acıktım evet. Eyvah. <gülüyor> şöyle bakalım. Sezai Şef'im. Gibi yemeğe geçmeden bir şey söyleyeyim. O karnaları artık eskisi kadar sanki böyle bir... Hiç karnaları sen de oynadın mı Allah aşkına yani onu, Sezai? Ben oynamadım. Çamaşır suyundan. Bak onu söyleyeceğim. Ben oynamadım. Artık çamaşır suyundan oynamaya hiç fazla kalmıyor. <gülüyor> yani ya direkt, kötü örnek olma. Abi direkt, şimdi direkt sisteme giriyor artık. Evet. Herkes zaten görebiliyor artık. İstersen oynar. Valla. Yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bir yani. de e, EBA diye bir şey var. Evet. Değil mi? Öyle, verilere notlar gidiyor. Notlar <gülüyor> gidiyor. Evet. O da kötü. Artık öğrenciden Açış çıktı iş. Açış yok yani evet. artık. Yok. Yani Valla yerine çok şans ya. diyoruz ya aslında e, biraz şanssız tarafları da var yani. Yani şanslar, Kaçamak şanslar. yok yani. Çıkmasınlar. Gerek yok bu tip şeylere değil mi? Vallahi bence de gerek yok. E, tabii, ya bizim zamanımızda yani. kalma vardı. Şimdi kalma da. Yok maalesef. Yani kalma olmayınca e, bunun tip şeylerin önemi yok. Bir de şöyle bir şey var. E, şunu ortaya değinelim. Bu, bu konuda çok müzdariptim de. E, çünkü ben köyde oturuyordum. En az daha okuyordum. E, bir sömestri tatilini dört göze beklerdik. O zaman işte 12 ders vardı. Her dersten 12'şer sayfa ödev verilirdi tatilde. Tabii bir daha ya, ben aa, tatil, tatil, tatil diye bir şey görmedim yani ya, tatil yoktu yani. Ya bunlar yanında söyleme bunlar da veriyor. Bizde de tatil yok şimdi ondan Ta bahsedeceğiz Ama işte, zaten. Yani e, söylerdik <gülüyor> o zaman hocam işte e, çok ödevi 15 gün tatil yapacaksın tamam da her öğretmen aynı şeyi söyleyince e, 12 öğretmen 240 sayfa o ederdi. <gülüyor> Git evet. içinden çık bakalım tatil yap. Erkek sen. <gülüyor> Peki ne durur Sezai bir hatırlatalım. Evet. E, 
Pilavımızı yaptık. Şu anda suyunu çekiyor. Bir menü hatırlatalım önce. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bir Arnavut ciğerimiz var. Ee, bir Arnavut de, ciğerimiz evet, var. Arnavut ciğer. Bir de e, bezelyeli şehriye pilavı. Bezelyeli şehriye yani pilavı. Şehriye zor söyleyebiliyor biliyor musunuz? Şehriye <gülüyor> enişteyi karıştırıyor. Tabii karıştırıyor. Yani çok karıştırıyor. Yani azıcık söyleyebiliyor evet. böyle heceleyerek. Bezelyeli bir şehriye evet, pilavımız var. var. Bir de Arnavut ciğerimiz var. Evet şimdi şehriye pilavımızı suyu çekmek üzere. Suyu tam çektikten sonra bezelyeli katıyoruz. Çünkü bezelyeli pişmiş e, vaziyette. E, Diğer taraftan patatesimizi kızartıp biberi kızartıp şili biberini de en son şimdi kızartacağım. Ondan sonra ciğere geçeceğiz. Çünkü en son ciğeri kızarttığımızda o yağı artık kullanamayacağız. Yağı dökmemiz lazım. Ona bana kızarttığımız için bir de zaten ciğerin kokusu var. Ee, biraz sumağımızı şey soğan çektik. İnce ince yıkadık. Bunu yıkayıp süzersek e, sumaklar Sumaklı olmaz zaten. Evet, o, ve sumağı yalnız en son katmamız gerekiyor. Çünkü o sumak e, soğanı yumuşatıyor. Evet. Evet. Bir de biraz onu biraz soğaraç yapsak aslında var ya böyle. O da farklı bir versiyon ya. Evet, o biraz olur, daha güzel olur. daha güzel olur. Bence bu daha mantıklı yani. Bence de. Ee, çünkü bir de suda yıkamış, acısı gitmiş, sumak vereceğiz, hafif şey olacak. Çok da güzel bir şey, garnitürla. Eyvallah, yani kolay gelsin. Zaman zaman döneriz. Hani bir şey daha söyleyeyim ona. Ha, ee, ondan sonra çünkü e, Arnavut ciğeri yağ fazla kalmamalı. Mesela kızartırken kontrol ederseniz onu çiğ zannedersiniz. Bir de kuzuysa hiç kuzuysa, kalmış. Kuzuysa en fazla 3 dakika. Yani 3 dakika fazla Parla kalmış. Parla ateşte Evet tabii kızgın yağda en fazla işte çünkü onu kontrol ederseniz çiğ gibi görünüyor. Aslında değildir. Yalan çıkardıktan sonra hafif ılımaya başlayınca o işgel pişmiş. Çok kurutman da anlamı yok. İşte kurumamaz gerekiyor. Kurumaması en fazla 3 dakika. 2 bu 3 dakika yağda evet. kalması Peki. lazım. Peki teşekkür ederim bu bilgi için de. Sezai dönelim. Hocam Cahit Hocam, Cihat Hocam. Cahit Cihat karıştırıyor. Cihat Hocamla hocam. başlayalım değerli müdürümle orta öğretim sorumlumuzla. Hocam. Bir e, şey var, bursluluk sınavı var. Evet. 14-15 Ocak'ta. Evet, değil bu mi? hafta sonu. Nasıl gidiyor? Bir de o bursluluk konusunda bir bilgi verirseniz. Şöyle, bursluluk sınavı e, bütün eğitim kurumlarının her yıl muhakkak yaptığı genelde birinci dönemin sonunda yapılır. Evet. E, yılda bir kere yaptığımız bir e, uygulamamız. Bunu e, bütün öğrencilerin girmesini tavsiye ediyoruz. Biz de bu hafta sonu yapıyoruz. E, dördüncü sınıftan 11. sınıfa kadar her kademedeki e, sınıf seviyelerinde yapıyoruz. 8'ler ve 12'ler hariç. Çünkü 8'ler ve 12'lerin gerçek sınavına göre zaten burs oranları belirleniyor. LGS veya üniversite sınavına göre. 4, 5, 6 ve 7'ler bizim orta öğretim kısmında. Bursluk sınavına girecekler. Şu an hazırlıklar tabii e, tüm hızıyla devam ediyor ve çok da yoğun. Çünkü katılım her geçen yıl bir önceki yılı katlıyor. Ee, şu an yani sayı vermek doğru mu bilmiyorum. Sadece orta öğretimde bizim Tabii hocam, e, bin küsur öğrenci şu an başlama var. Evet. Ee, başarılı bir eğitim kurumuna girmek tabii ki daha avantajlı. Tabii ki vellerimiz. E, Altı sigmada bu konuda kendini ispatlamış aynen, bir eğitim kurumu. Vellerimiz ne istiyor? Öğrencimiz en kaliteli eğitimi alsın ister velimiz. Onun için de en başarılı eğitim kurumuna biraz rağbet e, oluyor. E, bu bursluk sınavının mantığı şudur. Ee, başarılı öğrenci başarısının karşılığını alsın. Öğrenci ilkokuldan, dördüncü sınıftan, beşinci sınıftan, altıncı sınıftan çalışarak gelmiş, belli bir disiplin edilmiş, derste dersi iyi dinlemiş, e, ödevini yapmış. E, bu öğrenci belli bir başarı seviyesine ulaşmış. Bunun bir ödüllü olması lazım. Bu öğrenciyi motive edecek bir durum olması lazım. Bu sınavı bir yandan bu. Ee, başarılı öğrenci bir ödül. Başarısının bir karşılığı. Evet. Bir yandan da ee, özel eğitim kurumlarında e, tabii ki her insanın, her ailenin maddi durumu el vermeyebilir. Ee, okulun yanında ek bir eğitim aldırmaya bir ücretle. Ee, burada da özellikle e, maddi durum imkan vermeyen ama öğrenci başarılı, gelecek vaat ediyor. Bu öğrencilere de bir imkan sağlamış. İmkan sağlamak. Ee, yani tabii ben e, Emre Hocam ve Erkan Hocam'dan yani e, idarecilere, yöneticilere altı Sigma'nın onlardan aldığım bu bilgiyle de konuşmak istiyorum. Evet. Girenlerin e, bir başarı yani az da olsa bir başarı sağlayanlarına evet. her birine e, bu konuda avantaj sağlanacağını biliyorum. Kesinlikle. Yani bu konuda girmemezlik etmeyin. Aynen. Diye. Yani hiçbir iddiası olmasa da öğrencinin evet. muhakkak girsin. Çünkü e, dediğiniz gibi her giren öğrenciye belli miktarda indirimler olacak. Bu biraz belli tarihlerde belli indirimler var. E, belli tarih bittikten sonra artık normal e, sisteme dönüyor. Onun için kesinlikle hani ben ne de olsa giremem, yüzde yüz burs kazanamam, 
o zaman girmeyeyim dememesi lazım. Her öğrencinin hiçbir şey olmasa kendi denemiş olacak. Hocam, Binlerce ekonomi, öğrenci giriyor. Ekonomik koşullar malum hepimiz için geçerli. Aynen öyle. Ee, böyle bir avantajı kaçırmayacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle kaçırmayacaklarını ee, Özellikle veliler bu konuda motive ettiler çocuklarını. Evet. Çünkü gerçekten e, avantajlı fiyatlar zaten il olarak hatta altı sigma olarak çok e, diğer illere ve e, eğitim kurumlarına göre çok avantajlı fiyatlar sahip Kesinlikle. biliyorum. E, ama biraz bir nebze olsun daha indirim. Neden olmasın? Neden olmasın, evet. Değil mi? Neden olmasın? Biz girici olsaydık tercih ederdik değil mi? Kesinlikle Neden hocam? Kesinlikle öyle. Evet. Alt sigmalı olmak bence bir ayrıcalık. Aa, <gülüyor> benim Yani bir slogan böyle bu şekilde. <gülüyor> evet. Şimdi evet. bir de hocam e, sınavın provası da bir yani. Kesinlikle. Ben o açıdan da bakmak istiyorum. Kesinlikle. Bol bol sınava girmekte fayda var. Bir tecrübe edinmiyor. Kesinlikle öyle. Biz geçen yıllarda şunu gördük. E, LGS'ye hazırlanan öğrenciler son bizim işte bir ay iki ay deneme sınavıyla geçer. Yani öğrenci mesela deneme sınavına kadar tam verimle gelmemiştir. Ama son bir ay iki ayda deneme sınavlarına çok ağırlık verir. Hem evde çözdüğü branş denemeleri hem kurumda çözdüğü e, genel denemelerle yanlışların hepsini çözdürür, eksini kapatır. Öğrenci son bir iki ayda yani neredeyse bir yıllık e, verimli son bir iki ayda alabilir. Onun için deneme sınavı bir öğrencinin eksiğini görmesi, sınava motivasyonu, sınav heyecanının kaygısının giderilmesi açısından çok önemlidir. Yani <gülüyor> öğrenci, <gülüyor> öğrencilere tavsiyemiz e, olabildiğince çok deneme sınavına girmesi lazım. Bunun sınıfı da çok yok. Hani ilkokul öğrencilerinde belki çok yok ama artık 5. sınıfsa, 6. sınıfsa o artık zaten her türlü e, bol bol sınava girmesi Hocam, lazım. Bir de şey merak ediyorum bu evet. bursluluk sınavında. E, sınav kalitesi, yani soru kalitesi. E, neler baz alınır yani bu şeyde, bursluluk'ta? Daha önceki LGS sınavları mı? Yani daha önce TEOK vardı, TİPLEGES'e oldu. Evet. O sınavlar mı baz alınır yoksa eğitim kurumlarının denemeleri mi baz alınır? Şöyle, bursluk sınavında... Yani merak e, ediyorlardır burada hemen hemen bu soruları. Bursluk sınavının formatı LGS formatıdır. Yani mantık muhakeme soruları, beceri temelli sorulardır. Ki zaten bu alanda başarı gösteren öğrenciyi biz seçmeye Yenilmesi çalışıyoruz. Yeni nesil Tabii ki. Yani. Evet, kazanım soruları, pekiştirme soruları değil, e, baş, beceri temelli sorular. Tabii ki sınavın Mesela 90 soru varsa 90 da beceri temelli olmaz. Bu kademe kademe. İşte 3-5 tane e, her branştan e, kazanım sorusu, bir 5-6 tane orta seviye soru, bir 5-6 tane üst seviye soru. Yani her seviyeden öğrencinin yapabileceği sorular muhakkak vardır. Buradaki amaç da öğrencinin seviyesini tam görmektir. Bu konuda ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Normalde kurumlarda bursluk sınavı yapıldığı zaman e, velilere sonuçlar pek açıklanmaz. Ee, hani kaç net yaptığı işte kitapçık mesela birçok kurum vermez. Hmm. Biz bu konuda çok şeffafız. Vereceksiniz. Tabii ki biz her sene kitapçığında veriyoruz. Ve ücretsiz efendim bu sınavı. Onu Tabii da ki ücretsiz. Bu söyleyelim. Ee, kitapçığında veriyoruz. Konu analizli, e, ayrıntılı, karnesinde veriyoruz. Yani öğrenci bizi tercih etmese de en azından deneme sınavında hangi konulardan yapmış, hangilerinden yapamamış, kendi eksiğini görsün ona göre tamamlamasını yapsın diye kitapçığında veriyoruz. Kendisi de kontrol etsin. Cevap anahtarı çünkü karnede var. Hani yanlış mı okuduk gelsin, itiraz da etsin gerekirse. Bu konuda çok şeffafız. Yani öğrencilerimizin, velilerimizin aklında kesinlikle bir şey kalmaması lazım. Ee, tamamen e, her öğrenci kendi başarısı kadar karşılığını bulabileceği bir sınav. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz da rahatsız hocam. Yani evet. yormak da istemiyorum. Estağfurullah. Hani derler ya ortalığın hastalığını almış. Evet. <gülüyor> Öyle derler değil mi hocam? Ortalık hastalığı. Evet. Ortalığına, ortalık neyse. <gülüyor> Evet, Kader Hocam'a dönmek istiyorum. Tabii buyurun. Hocam, e, Kader Hocam da e, orta öğretim, rehberlik öğretmeni, altı evet. sigma eğitim kurumlarının. Hocam, bir tatil var önümüzde. 20 Ocak'ta başlayacak. Evet, Sömestr dediğimiz az önce, esprisinde yaptığımız. Bu tatil sürecinde Sezai de dedi, ödem de dedi, bir şeyler de dedi. Çok katılıyorum kendime. <gülüyor> Şimdi, e, tabii okulların e, artık bilmiyorum ödem veriyorlar mı ama... E, LGS öğrencileri için e, bazı görevler verilecek diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle Değil mi? Bu süreci nasıl atlatacak, nasıl geçirecek öğrencilerimiz? Hı hı. Yani LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz e, ağır mı olacak? Yoksa hani biraz da tatili hak ediyorlar mı? Hani? Hani derler ya hani? <gülüyor> <gülüyor> Böyle biraz da nefes alsalar mı? Yoksa ya, almayıp da açıkçası, sınavda, sınavı bekleyip de sonra mı nefes alsınlar? Açıkçası öyle olması bizim için çok daha... Ya Alper Hocam'a da o zaman da almayın diyor. O, yani. o. <gülüyor> evet, o zaman alsınlar. Yani Çünkü LGS öğrencisini çok fazla sıkmak istemiyoruz biz. 
E, ama şöyle de bir durum var. Beş, e, dönüşte bizim sadece dört ayımız kalacak ve dört ay gerçekten çok kısa bir süre. Ee, açık kapayınca kadar geçiyor. Evet ve şöyle söyleyeyim bir hafta bile öğrenci hasta olduğunda ders çalışmadığında ciddi anlamda düşüş görüyoruz. E şimdi biz bunu devam ettirdiğimiz sürece hani hiçbir şeyi vermesek direkt tatile göndersek öğrenci geri var, dönüşte ciddi bir hani bizim bir ayımızı bir buçuk ayımızı rahat alır. Hmm. Ya yani bu da bizi ciddi anlamda yoracak bir şey. Onun için biz böyle çok üstüne gitmeden yine şöyle bir şekilde programımızı şimdiden oluşturduk tabii ki de hani son dakikaya bırakmadık. Ee, bir yıl önceden hazır hocam siz ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şöyle bir şey düşündük biz hani stil sütür yapalım dedik biz. Kitap temizleme olayına gidelim dedik. Hani çocuğun birinci dönemde bırakmış olduğu kitaplarda illaki eksiklikler vardır. Onu toplayalım dedik. Hani hepsini birden çözmeye çalışsınlar, bitirsinler. İkinci sezona da bomba gibi başlayalım dedik. E, bitirenler oldu tabii ki de çünkü güzel çalışan öğrencilerimiz söz konusu. Onları da tatil bir kitabı ayarlamayı düşünüyoruz, soru bankası. Hmm. Onu bitirip getirecekler. Yalnız bu dönemde, bu ara tatilde dikkat edilmesi gereken önemli husus veli. Yani çünkü veli burada gerçekten devrede olması gerekiyor. Tabii şu anda da devrede ama yine de şöyle bir durum söz konusu. Gözetim altında tuttuğumuz için öğrenciyi biz. Hocam şimdi gözetim altında tutmakla hı hı. baskı yapmak arasındaki farktan da lütfen bir röper öğretmeniz bunu vereceksinizdir eminim. Çünkü çok Aynen. önemli. Hı hı. Yanlış anlaşılabiliyor. Kesinlikle. Yani baskı yapmak ayrı bir şey, hı hı. gözetim altında tutmak inanın farklı bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Psikolojik açıdan. Öğrenciye yansıması nasıl olacak bu şey? Değil mi? Ya şöyle bir şey. Mesela biz öğrencilerle iletişim kurduğumuz zaman gerçekten e, öğrenci bizim dediklerimizi uyguluyor. Yani ne verirsek onu bize geri getiriyor. Ve biz buna ödevini yapacaksın, dersini çalışacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın değil. Birey olarak onu dinliyoruz. Veliler de ben bunu istiyorum. Yani birey olarak e, konumlandırmalarını. Yani şunu yap, bunu yap değiller, çalış değil. değil de. Hani sen bir bireysin, sana değer veriyoruz. Evet, LGS sınavı çok önemli. Ee, gerçekten bu güzel bir lise demek, aynı zamanda güzel bir üniversite, güzel bir gelecek demek. Ee, bunun bilincinde olunmasını sağlamalı öğrenci. Hocam şurada bir kamera açalım mı böyle? <gülüyor> bir film, senaryo. Evet. <gülüyor> Niye? Biraz yardımcı Tabii. olmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi siz öğretmensiniz. Evet. Öğrenciyle ilişkileriniz bir yere kadar. Değil Hı -hı. mi? Düzeyli seviyeli. Tabii. Ya biz ne kadar samimi olsanız dahi öncelerinizde hı hı. bir şey var. Değil mi? Samimiyet var. Tabii ama canım. ama bir naz olayı var. Öyle. Şimdi öğrencileri, o yaştaki öğrenciler kaç yaşında? 12 yaşında oluyor. 12, 13. 12, 13. Evet. Anneye ki çok anneye hı hı. biraz da babaya abi ablaya naz geçiyor. Ya biraz oynayayım. İşte. Pencereye bak hocam. Pencereye de görüyoruz. <gülüyor> Ben tiyatrocuyum. <gülüyor> evet. Orada şu anda oynuyor bu anneyle. Evet. Anne yumuşak. Yumuşak. İçi gidiyor değil mi? <gülüyor> ya çocuğum şey, kıyamaz. kıyamaz. Yanlış evet. mıyım? Güzel bir senaryo Doğru, mu bilmiyorum. Doğru aynen öyle. Ya baba Bunlar da yaşanıyor. var ya baba, baba da var, oluyor. Ya da anne otoritesi. Babaca biraz daha sert. İşte o değişiyor bazen. Ama bu akşam geliyor. Evet. Öyle bir durum söz konusu. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Nasıl bir yol izlesinler? Yani önerimiz ne? Şimdi biz şimdi hani dedim ya size tatil programı hazırladık bunları vereceğiz. Hı. Şimdi bizim gözetimimiz altında olduğu zaman ona değineceğim. Şimdi oraya geleceğim. E, etüt hocamız var. Kontrolünü sağlıyor. Biz zaten soru çözümünde bu konuda bizim için çok hassas biliyorsunuzdur. Soru çözümünde sürekli bakıyoruz. Öğrenci geliyor mu gidiyor mu programa geliyor mu? Bunu takip edebiliyoruz. Ama evde bunun takibini sürdürmediğimiz zaman öğrenci açık buluyor. E bu sefer de kaçıyor. E aile de birazcık tamam ya oğlum hani sen oyna bir şey olmaz. Öğretmene söylemeyiz. E derse orada işte gerçekten en büyük kötülüğü yapmış olacak Bence. öğrenci. İşte bunu söylemek evet. istiyorum. Yani burada hı hı. E, aslında iyilik yapayım derken <gülüyor> yani kaç yapayım derken <gülüyor> göz, çıkartmak göz çıkarmak gibi bir şey olur. Burada bir şey eklemek istiyorum. <gülüyor> ya sohbet edin. Şimdi zaten bu semestr tatili iki hafta. Biz öğrencilerimizle ilk hafta kurs devam ediyor. Ee, yoğun bir program değil. İşte dört gün derse gelecekler. Yani ilk haftanın dört günü. Bir gün sınavları var. Ee, o dört gününde zaten okul yok. Yarım gün ders var. Yarım gün kütüphane serbest etütü var. Yani ilk haftayı biz e, hafif bir programla bu şekilde geçireceğiz. Ee, i̇kinci haftaya biz tatil veriyoruz öğrenci Çünkü öğrenci de dinlenmesi lazım. Fakat evet. bu tatil dediğimiz öğrenci tamamen <gülüyor> boş <gülüyor> değil tabii ki. İşte hocamın az önce bahsettiği gibi onların bir programı olacak gün gün ders ders. 
e, içinde bol kitap okuma, içinde belki sosyal aktiviteler, aileyle yapılacak bazı işte e, uygulamalar gibi e, hem dinlenecek hem de dersten kopmayacak. Çünkü önce hocam da dediği gibi öğrenci bazen bir hasta oluyor. Bir hafta gelmiyor, ikinci hafta geldi bambaşka bir öğrenci. Evet. Tamamen eğitimden kopmuş. Onun için o bir haftayı da eğitimden kopmadan yine belli e, e, disiplinlerde soru çözerek, kitap okuyarak onu geçirmesi lazım. O zaman diyelim mi? O soru bankası vereceğiz. Hı hı. Onun ödevlerini bitirsinler. Aynen öyle. Biz tatillerini de yapsınlar. Zaten öyle söylüyorum. Hani günlük programda da bunu verdiğimizi. Diyoruz ki hani velimi kontrol etsin. Sen e, zamanını iyi yönetmen gerekiyor. Gerçekten hı. çünkü öğrenci bir soru çözüyor, sağına soluna bakıyor. Akşam oluyor, verdiğim soru sayısı çok az olmasına rağmen yetiştiremedim hocam diyor. Sen günlük olarak kronometre tutarak soru çözersen televizyon yani televizyon e, tablet bilgisayar aslında bunları istemiyorum 8. Ah. sınıfta kesinlikle. Ama mesela kitap okuyabilirsin, bir etkinlik yapabilirsin. Zamanı so, iyi yönetirsen. Aynen öyle evet. sol. Ha karşın diyarsa Hadi biraz ya. sıkıntı olabilir. Ya. Yukarı veri için de ha bu. Yukarı bu çıkırsan bıyığın aşağı çıkırsan sanki. Ulan doğal gaz gelecek. Hava güzel olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani geçen yıl da böyle olmuştu. Kar evet. yağdığında e, hocam kaç defa kar yağacak? İzin verdim bir gün gitsin dedi. Ama hastalık gelecek beraberinde. O zaman yine birazcık sıkıntıya düşeceğiz. Onun için hani minimum seyede izinler. Yani 8. Anladım. sınıf önemli çünkü. İyi bir programım var. Kesinlikle öyle. Aile içi pro programımı yapmalar lazım. Evet. Aynen öyle. Aslında e, bitirmedim tam olarak. Lütfen bu e, söz sizde. Yok yok estağfurullah. Bir an önce hani Cihat hocamızla da konuştuk. Şimdi burada ben programı verdim. Gözetim altında olmayacaklar için bilinim burada dereye girip de mutlaka kontrolünü sağlaması gerekiyor. Bitirdiyse beraber cevaplarını kontrol etmesi gerekiyor. E, çünkü öğrencide bir kaçak göçek işler olabiliyor biliyorsunuz. Cevap anahtarlarına bakabiliyor vesaire. Kıracı yapar. E, o zaman da yanlışı doğruyu ayırt edemiyoruz. Doğru Sunu yanlış mutlaka kontrol etsin yanlıştır soru çözümünde mutlaka göstersin ee, yani ara tarafta cevap anahtarı el koysun aynen yani, o sayfayı böyle sonra beraber kontrol etsinler ki evet. öğrenci de desin ha yani sadece e, bir de bu sonuca öğret... nasıl buldun diye sorsun ya kesinlikle öyle yani tam, işlem olsun ha, yani işlemi gör bir gör aynen. veliler görsün bence de görsün denetlesin yani evet. Evet. bana da öyle ya desin yani dikta değil de sonra evet. cevap ver ki bakayım. bu öğrencinin hoşuna Yemek çok desin. güzel gider. Evet. Ya öğrendin ya bunu. Hı. Bana bir anlat ben de öğreneyim. Hı. Merak ettim Kesinlikle. desin. Yani Öğrenci şimdi ben az önce söylediğim şey buydu olur. zaten. Bir diktadır. Yani bir e, baskı değil. Baskı, baskı değil. değil. Bir iş paylaşımı beraber gibi. Beraber. İş, evet. Bu evet. işi e, altından beraber kalkacağız desin. Kesinlikle. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam. E, biraz farklıyız biz. Ama yani. şeyi... Pencere pencere açtık. <gülüyor> ne dersiz bir sunucu. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Organik. Evet, organiz, Canım, evet. Evet. Çok şükür öyleyiz. Ben e, teşekkür ederim. Cihat Hocam'a dönmek istiyorum. Hı hı. Hocam ne gelse sınav bitecek. 15 evet. gün, 20'sinde başlayacak. 5 yıl gibi Aynen. Bitecek. Geriye 4 ay kalmış. Aynen 4 ay kalmış evet. oluyor. Bu 4, 4 ayda nasıl bir yol izlenecek öğrenciler ve sizler artık. Sizler Şimdi izlenecek. baştan da söylediğim gibi bu 4 ay aslında sistem şöyle. LGS'ye yaklaştıkça kalan zaman her zaman önemli duruyor. Yani son bir ay, son iki aydan daha önemli. Son iki ay, son üç aydan daha önemli. Çok doğru. Şimdi son dört ay kalıyor. Bizim hedefimiz, kurumumuzda nedir? İşte Nisan ortası gibi Mayıs'a doğru konuları bitirmek. Evet. Şimdi konular bittikten sonra biz artık seri denemelere, branş denemelerine başlayacağız. E, tekrarlara başlayacağız. Oraya kadar öğrencinin de kendi eksiklerini tamamlamasını isteyeceğiz. Ki orada en az eksik kalsın. Son bir ayda artık full soru çözümüne Başlayalım. Bu son dört ayı öğrenci nasıl değerlendirecek? Eli ne yapacak? E, son dört ayda öncelikle az önce hocam da dediği gibi bu tatilde birinci dönem eksiklerini gidermesi lazım. E, soru bankalarından birinci dönem konularını bitirmesi lazım. Yani ikinci döneme başlarken öğrenci artık e, geçmişte eksik konusu, eksik soru tarzı kalmadan ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemi ne kadar sıkı tutarsa sınavda o kadar büyük başarı elde edecek. Ben işte şunu bile gördüm. İkinci döneme kadar çok e, gevşek bir şekilde geliyor öğrenci. İkinci dönem birden asılmaya başlıyor ve çok güzel bir lise kazanıyor. Bunun örneği çok var. Veya tam tersi var. Öğrenci son bir aya kadar, iki aya kadar çok iyi geliyor. Sonra son bir ayda sıkılgan, bıkkın koyu veriyor öğrenci hiçbir biz, yani o kadar emek boşa gidiyor. Ben bir şey daha sormak buyurun. istiyorum e, hocama. Ara, unuttum onu sorumu. Tabii tabii buyurun. Tabii. Mesela o bir haftalık tatil verilecek de. Tabii. Hı -hı. Sizin tarafınızda. Hı -hı. Evet. E, o tatil arasında kütüphane kullanabilecekler mi? 
kütüphaneyi... Hayır, kimisi çünkü kütüphanede çalışmaya da alıştı. Evet. Ben çocuğumdan evet. biliyorum. Hı hı. Ee, mesela evde çalışamazdı. Giderdi kütüphanede çalışmaya. Aha. Halbuki böyle sessiz sedasız bir odası var. Evet. Ben evet. dedim ne vardı kütüphanede de gidiyorsun? Bu, bu iyi bir şey aslında. Oranın ortamını haz hazırlan evet. şeyde uymuştu o. Aynen o bir alışkanlık olmuş. Evet. Psikolojik olarak bilinçaltı öyle Kütüphanemiz devam edecek mi? Kütüphanemiz devam edecek. Ee, devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerimiz kütüphanemiz açık. Eğitim yok, ders yok, soru çözümü yok ama kütüphaneye sadece gelmek isteyen ders çalışmak için gelebilir tabii. Gelebilirler. Tabii. Bunu da öğrenmiş olalım. Çünkü evet. önemli bir soru diye düşünüyorum bu. Tabii. Evet. Ee, bunlar e, öğrenci oraya alışmış ise hı hı. farklı bir yerde ders çalışmaya evet. yapamayabilir. Aynen. Evet. evet, teşekkür ederim. Ee, peki hocam, bu dört ayı evet. e, tam temponun başladığı aslında. Aynen. En sıklaşılması Asıl gereken. Asılması gereken evet. bir zaman. Evet. Ee, tabii sizler bir kamp gibi, yani eskiden kampları alırlardı çocukları. Evet. Ee, dershaneler, eğitim Doğru. kurumları evet. e, çok yoğun. Hatta hatalar yapılırdı, o başarılılar farklı kamplar alınırlardı. Evet. Bir ayrışma yapılırdı. Evet. Biz de rahatsız, biz başarısız olduğumuz için çok şey yapmazlar. <gülüyor> Efendim e, şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bu süreçte hocam e, bazı mesela eksik giderme e, sizlere de düşen görevler olacak eminim. Evet. Öğrenciyi daha iyi analiz edeceksiniz. Kesinlikle. Ne gibi eksikleri var? E, ve o eksiklerin üzerine gitme özel ders, çok özel ders evet. e, ya da ne bir şey bir şey daha en var. Özel var. ders var. En, bir de birebir etütlerimiz var. Etütler var. Evet. Biraz onlardan bahsedin. Yani o süreçte bunlar da yaşanacak diye biliyorum. Şimdi ikinci dönemde e, rehber öğretmenlerimiz Ders satın alabilecekler çocuklar tabii, yani. Tabii tabii. Eksiklerini belirliyorlar. E, konu konu. Şimdi bazı öğrencinin belli konularda sadece eksiği var. Onu biz kendi kurum içerisinde birebir etütlerle halledebiliyoruz. Ama bazı öğrencinin yapısal eksiği var. Yani komple bir ünite, iki ünite eksiği oluyor. E, veya geçmişten gelen yedinci sınıftan kalma eksik konuları var 8. sınıfta üstüne koyamıyoruz. Böyle durumlarda da e, velilerimizi en az ders paketlerine yönlendiriyoruz. Orada da çünkü öğrencinin yani ders içinde halledemeyeceği, birebir birkaç birebir etüt halledemeyeceği evet. e, konularda e, en özel ders paketleriyle velilerimizi yönlendiriyoruz. Orada halletmesi sağlıyoruz ve bunun verimini biz 2 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Çok ciddi verim elde ettik. En özel derse özellikle matematik öğrenciler için en problem derstir. Ee, burada matematik e, özel derste birçok öğrenci kendini açtı. Çünkü yıllardır anlamadığı bir e, bazı konular var. Ön yargı oluşmuş ben zaten yapamıyorum diyor. Ama özel bir ilgiyle ona özel soru çözümüyle öğrenci daha iyi anlayabiliyor. Birincisi psikolojisi düzeliyor. Ön yargısı kırılıyor. E, böylece matematik gibi veya hangi dersten zorlanıyorsa onda çok daha büyük başarı elde edebiliyor. Bunu da tavsiye ediyoruz. Bu son 4 ay içerisinde dediğimiz gibi öğrenciler ne yapacak? Biz yani ne yapacağız daha doğrusu? Biz öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye e, yoğunlaşıyoruz. Etütlerle, soru çözümleriyle. Veliler de burada Heh, öğrencinin... Onu Veli ne yapacak aynen. bu süreçte? Veli ne yapacak? Veliye tavsiyemiz öncelikle öğrenciye kaygı yüklememeleri lazım. İşte her denemeden sonra neden bu kadar net oldu? Neden şunlar yanlış oldu? Niye bu puan alamadı? Bir önceki daha iyiydi. Niye bu da düştün? Neden düştün? Neden çıktın? Biz hep velilerimize şunu söylüyoruz. Öğrenciyi sınav sonucuyla yargılamıyoruz. Öğrenciyi sadece çalışma disipliniyle yargılayabiliriz. Yani öğrenci yapması gereken ödev ver yapmamış. Bunun üzerine gidebiliriz. Neden yapmadın? Bu senin görevin, bu senin sorumluluğun. Bunu yapmak zorundasın. Ben de sorumluluğu yapıyorum, sen de yapacaksın gibi. Ama sınav sonucuna göre öğrenci yargıladığımızda öğrencide sınavla alakalı bir kaygı oluşmaya başlıyor. Ya ailesine karşı küçük düşme kaygısı, ya arkadaşlar arasında gerileme kaygısı. Bu da her sınavda muhakkak en az 3 net, 5 net Fark ettiriyor öğrenciye. Hocam ee, çocuklar, par, buyur. Hatta gerçek LGS sınavında bu kaygı öyle bir hale geliyor ki belki duymuşsunuzdur. Yani bayılanlar, kusanlar, kendinden geçenler. Sırf kaygı. Tabii tabii kaygıyla o heyecanla. Yani bu çok yani çok iyi hazırlanmış öğrenci ama gerçek evet. LGS'de de e, bu kendi kontrol Bezavallı edemiyor kaygısını. Mi? Ve sonuç maalesef hüsran oluyor gibi durumlar olmaması için velilerimize, öğrencilerimize Sırf. kaygı yüklememeleri yönünde... Ee, biz talepte, tavsiyede bulunuyoruz. Ee, bunun yanında ne yapacak? Hocam da dediği gibi öğrencinin devamlı yanında olacak. Karşısında sanki onunla yarışan, sen onu yapmazsan ben de bunu yapmam. Sen şöyleyse ben de yani iki kişi karşılıklı tartışıyor gibi değil. Beraberiz. Bu yolda beraberiz. Yapacaksın beraber ba başaracağız. Beraber yürüyeceğiz. Gibi öğrencinin yanında duracak. Devamlı motive edecek. Öğrencinin e, kontrolü beraber yapacak. 
e, öğrencinin eksiklerini gidermiyor. O da çalışacak, rehber öğretmenle iletişime geçecek, e, branş öğretmenle iletişime geçecek. Velinin görevleri de bunlardır. Hocam kıskançlık iyi midir? Kimi kıskançlık? Başarılı öğrenciyim mi? Evet. Yok, iyi değildir. İyi değil, kendine zarar Yani sanki yani. biraz da, biraz böyle e, kıskanmalı diye düşünüyorum yani. Yani şöyle, e, yani kıskan, kıskançlık kıskançlık yani. kelimesi değil de rekabet iyidir. Ha, rekabet Bekabet muhakkak iyi evet. zaten ama biraz Çünkü daha başarıyı başarı başarı biraz kıskansın ki onu elde etmeye evet. çalışsın. Evet, yani o manada kıskançlıksa o man, tabii ki o öğrenciye, soruyorum. yani ben onu geç, geçebilirim. Kıskançlık tabii bir duygudur yani şey değil. Aynen. Ama e, bence kıskançlık yerinde. Biraz da bu rekabet, rekabet hissi olması lazım. E, ama tabii bu çok kontrollü olması lazım. Çok evet. fazla takıntı haline gelirse e, bu öğrenciyi geri yetecek. Eyvallah. Çünkü o takıntıdan zarar görecek evet. öğrenci. Şimdi efendim e, o soru bankaları ne kadar soru o dört ayda e, kadar hocama döneceğim. Evet. Ama şöyle bir yemeğe de dönmek tabii istiyorum. Tabii buyurun. Okula gelmeye başladım. Artık Geldi. Çok güzel kokuyor. Valla. Evet. Ben onu, onu ben, benim de umur, ben umurumuzda değilim. Bilmiyorum ona izlediğiniz <gülüyor> farkındayım. Şöyle bakıyorum. Evet. Sezai ne durumdayız? Evet. Diğer pişirik. Ben bitirdim mi? Şöyle biraz da yağına bile davranıyoruz. Ah, lokanta Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz sürü yapıyor. Biraz Evet. evet. Şimdi e, ciğeri dediğim gibi sadece Hı. iki buçuk üç dakika en fazla. Bezeli erişten fazla... olmuş muydu bu? Hayır şehriyel. Şehriyel miydi? Bezeli yani şehriyel pilav demiştik. Ben ben karıştırdım ya. Yani. Yani. <gülüyor> Erişteli pilav. Evet şehriyel. Evet. evet biberlerimiz de güzel kızarmış. Yani, biberler Porsanlar kızardı. Şimdi vereceksin. baharatını döktüm e, biraz daha yağından e, tabii döktüm. Şimdi bir karıştıracağız güzel bir bu hazır olacak. Zaten pek zamanımız da kalmadı. Yanına garantür olarak da sumaklı soğan ve çeri domates verirsek çok güzel bir bir servis olacağını bekliyoruz yani. Peki sen o şerbeti tabakta da böyle bir gezdir üzerinden. Tabakta yapız evet. Hele, e, hem pala görürüz. Şorikte olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama ona aslında böyle bir ekmek bana demek lazım. Eyvallah, Bizim evet. konsepte ekmeğimiz yok. Peki teşekkür ederim. Sen zayi bir bakmak ederim. isterim efendim. Ee, şimdi Kader Hocam'a dönmek istiyorum. Tabii. Hocam bu tuhaf bir program değil mi? Yok çok güzel. Valla rahat mısın? Çok samimi, çok iyi, harika. Ciddi misin? <gülüyor> evet. Çok güzel gidiyor. Tabii. Yani genelde eğitim programları böyle masanın başına oturuyorlar çok ciddi. Evet. <gülüyor> olamam ben abi. <gülüyor> o ciddiyete sahip olamam değil mi Cihat Hocam? Evet yok. Yapamam yani. Evet yani. hocalar hiç o ciddiyetli değil. <gülüyor> Öğrenciye devamlı motivasyon, devamlı yani. yapabiliriz, başarabiliriz. Hep organik, hep canlı. Olmalı. Öyle iç içe tabii. Olmalı. Kesinlikle. Derste nasılsanız? Efendim? Derste nasılsa? Aynen Hocam öyle. öğrencilerle ne kadar samimisin? Çok samimiyim. Yani öğrenciyle Çok o kadar mi bence, samim sence? ki bence Veli kesinlikle öğrenciyi tanımıyor. <gülüyor> Çünkü geliyor diyor ki hocam benim öğrencim çok içe kapanık. Kesinlikle kendisini ifade edemiyor. Arkadaşlarıyla arası çok göz... Yok diyorum yani bu emin misiniz? Aynı kişiden, Aynı kişiden bahsediyoruz. <gülüyor> Aynı kişiden bahsediyoruz diye. Evet. Çünkü öğrenciyi bir yerine koruyoruz. Bir daha söylüyorum aynı şeyi. Bu çok önemli. Yani yarış atı hazırlamıyoruz. Ee, kesinlikle biz hani LGS önemli ama bu bir son değil. Bir başlangıç bence. Sadece güzel bir temel oluşturmak adına LGS bizim için. Hocam önemli. yalnız arkadaşlar çok konuşuyorlar. Konuş, konuşuyorlarsa da. <gülüyor> ne diyorsunuz? Hiç problem Tamam değil. yüzümüze gülüyor diyorlar. Hı hı. Ondan sonra o kadar çok soru yüklüyorlar ki bize diyorlar. <gülüyor> Ama onların iyiliği için yapıyoruz. Bunları biliyorlar aslında. İlgilenmediğimiz Kı zaman bu, ediyorlar. Kırıfı da bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Hocam işin esprisi. Yani doğru, yanlış <gülüyor> anlamayın. <gülüyor> ee, tabii ki ben nereye gelmeye çalışmam anladınız. Yani gerçekten e, bazen çocuklar zorlanıyor. Hı hı. Çok fazla soru. Yani günde 300 soru cevaplamak zorunda kalıyorlar. Aynen. 400 soru soru cevaplamak. Evet. Bu ağır gelmez mi? Yani e, mesela herkesin kapasitesine göre mi yapmak lazım bunu yoksa e, standartım olması lazım? Standart herkesin kapasitesine Biraz göre. Biraz Zülfü'ye evet okanamıyorum yani. ama. Hayır hayır evet. standart olmaz yani herkesin kapasitesi, kapasitesi farklı. farklı. Biz yayınları bile böyle her öğrenciye farklı öneriyoruz. Şimdi öğrenciyi tanıdıkça ondan evet. ne alacağınızı biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Değil yani mi? öğrenciyle en az bir ayımız geçtikten sonra öğrencinin kapasitesini algılayabiliyoruz. Ona göre soru sayısını belirliyoruz zaten. Öğrenciyi tanıma için bir program hazırlıyorum. Diyorum ki sen bunu git. Getir, bir bakalım neler yapmışsın. Çok fazla yanlış yapsa zaten öğrencinin temeli zayıftır. Yani ona uygun bir program hazırlamaya önem veriyoruz. Bir şey söyleyeyim hocam. Tabii. Üniversite tiyatrosunu çalıştırıyorum. Hı hı. Ben ne gördüm biliyor musun? Okuma yazma bilmeyen öğrenci gördüm orada. Üniversitede okuyor. Yurt tiyatrosu. O aşamaya nasıl geldi? İnan bilmiyorum. 
çözemedim. Evet. Buradan isim vermeyeceğim. Ama hani biz bir tekst veriyoruz, tiyatro metni veriyoruz Hı -hı. okusunlar diye. Hı -hı. Onu okuyamadı. Ve üniversiteye geldi. Gelmiş. İşte. Kapasite var. Kapasite var. Tabii. Ben bunu bir misal vermek istedim. Tabii, tabii. Şimdi e, bir de şuraya gelmeye çalışıyorum. Hı -hı. Yanlış anlamazsam. Yok, <gülüyor> Şimdi tel 5, 6, 7. Değil mi? Yani LGS'ye hazırlanma süreci, beşten başlanmalını söylüyoruz. Başlanmalı kesinlikle. Eyvallah. Hı hı. Peki o kadar ağır yüklenilmeli mi beşte? Ya da altıda biraz daha fazla, yedi de yedi zaten bizim için çok, çok, değerli. Önemli, çok değerli. Çok değerli. Ama bence altı da değerli. Altı da değerli, beş de değerli. Yediyi beş ve altıdan ayrı tutuyoruz. Heh, şimdi o soru, soru veriliyor ya sizler tarafından. Hı hı. Şu kadar soru çözüp getireceksin. Tabii. Beşten... 7 arasındaki farkı bize anlatın hocam. Ya. Yani böyle kademeli mi? Yavaş yavaş mı? E, mesela biz tiyatroya çalışırken şeyde e, ben tiyatroyu çok bahsettim. Ya, özledim mi? Ne yaptın? <gülüyor> evet. Sen, o, onu unutamazsın zaten. Ne mümkün? <gülüyor> Bu bazı yerlere işaret. <gülüyor> Şimdi e, hocam hani sesimizi biz kademeli kademeli kullanırız böyle Hı -hı. ses çalışırken. Burada da böyle midir? Burada da yani 5. sınıfta biraz yavaş yavaş. 6'da biraz daha. Hı hı. Yeri de evet. 8 artık evet. nirvanamız yani, yani ses evet. gibi. Kesinlikle yani sizin de öyle. çalışma şeyleriniz, hı hı. prensipleriniz. Şöyle bizim e, 7'yi 5 6'dan ayrı tutuyoruz. 7 bizim için çok önemli. Şimdi ara tatilden sonra geri dönüş 12. Sağladı. sınıf gibi üniversite hazırlanan bir öğrenci için. Kesinlikle burada neyi öğretiyoruz? Zaman yönetimi. Yani çocuk e, şimdi aslında şöyle bir durum var. 5'te 6'da kesinlikle eğer e, durum uygunsa, müsaitse kesinlikle bir e, kursa, kuruma gitmek zorunda öğrenci. Evet. Çünkü biliyorsunuz beceri temelli sorular birazcık anlama, yorumlamaya dayalı sorular. Bunlar da sözel mantık paragraf çözmeleri gerekiyor. Bol bol soru e, çözüp pekiştirmeleri gerekiyor. Ve kitap okumalı gerekiyor. E, bunu 5'te ve 6'da evde yapmak birazcık sıkıntı. Evet. Yani birazcık sıkıntılı oluyor. Müsaitse durum kesinlikle bir kuruma gönderilmeli. Ama 5'te başlanmalı. 5'te başlanmalı. Değil yani bu çocuk yani bizim şu an 5 ve 6'mız var. var. Orada bizim önceliğimiz e, çocuk zaman yönetimini öğrensin, soru çözsün, e, istikrarlı düzenli program yapmayı öğrensin. Çünkü şöyle söyleyeyim size 8. sınıfta bizimle hiçbir kuruma devam etmeden direkt bizim kuruma gelenlerde 8. sınıfta halen daha program yapamayan, düzenli ders çalışamayan öğrenci var. Yani orada birazcık sıkıntımız var. Onun için kesinlikle e, düzen, e, şöyle söyleyeyim, 7'de şimdi iki dönemden sonra bizim için 7 artık 8'dir. 8'in evet. başlangıcı gibi. Burada öğrenciye iyi verim kazandırdığımız zaman 8'de çok daha e, ivme kat ediyoruz. Bazen biz böyle denemeler yapıyoruz, kurum denemelerimiz oluyor biliyorsunuz. Deneme sonuçlarına baktığımız zaman ya da Türkiye derecelerine baktığımız zaman bizim öğrencilerde 8. sınıflarda genelde bizim e, 6 ve 7'de bizimle beraber çalışmayı sürdüren öğrenciler. Yani bu o kadar önemli ki bunu biz zaten deneme sonuçlarında da görüyoruz. E, bu çok etkili. Onun için 7'ye öncelik vermemiz gerekiyor ve onlarda da aynı şekilde e, sarmal denemek, genel deneme, branş dinlemesi ikinci dönemden sonra başlayacağız. E, zaten ara tatilde onlara güzel bir tatil programı vereceğiz. Öyle bir plan programı yaptık. İnşallah, e, i̇nşallah bakalım hayırlısı olur inşallah. Evet. Seni ee, için. Mesajlara geçelim. Tabii. Tabii. Tabii. Ee, Sayın Milat Bey demiş, Cihat Hocam ve Kader Hocam çok ilgili ve işin hakkıyla yapan hocalarımız. Oğlum da bu konuda değerli hocalarımızın gönültümü altında inşallah emeklerinin karşısına alacaklardır. İnşallah. Gönlüm rahat bir şekilde bu kurumla birlikte bu yıl bu başarıyı elde edeceğiz. Ben Yıldız Orhan demiş. Buradan da e, bir belgesiz. Evet, evet, evet, <gülüyor> Selamlarımızı evet. gönderiyoruz. İnşallah muvaffak olur evladınız. İnşallah. İnşallah. Tabii ki e, çok değerli hocalarımızın. Hocalarımızın o gayretleri ve onun da emeği ve başarılarıyla inşallah. Hı hı. Ve sizlerin de tabii. Sadece üçüncü ayağı da sizler sadık. Kesinlikle. Belli ki birlikte hareket ediyoruz. Evet. Biz evet. de Öyle düşündüm yani. Efendim hocam veri denetimi diyorsunuz. Ben soruları şöyle ortaya atacağım. Hanginiz cevap verirsen. Tabii. Tabii. Tabii. Ee, hocam veri denetimi diyorsunuz. Benim oğlum denetimden hiç hoşlanmıyor. <gülüyor> Gayet iyi niyetli bir hatırlatma bile yapsak agresifleşiyor. Yapacağı varsa da yapmıyor. Ben, beni bana bırakın diyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Güzel bir soru bence. Kader hocam. Ben pencere açtım ya. <gülüyor> evet. 
Yani bence öğrenciyi birazcık şöyle demememiz gerekiyor. Ben buna çok karşıyım. Ders çalış. Her gördüğümüzde öğrenci mutfakta görüyoruz. Ders çalıştın mı? Programı yaptın mı? Şunu hallettin mi? Yani genelde öğrenci mutfaktan ayrılıyor. Sen de, sen de <gülüyor> Şu an mutfaktayız ya oradan Eyvallah. örnek vereyim dedi. Nasıl da varım hocam sofraya geçiyoruz. Ee, tabii yani hani şey, bunları demek var. yerine birazcık daha ılımlı yaklaşmak lazım. Öğren, yani günlük kontrolü sağladığın zaman zaten ders çalış demesine gerek yok. Aradaki bağ iyi kurmak lazım. Yani bir şu sözü söylemek istiyorum aslında. Aziz Sancar'ın bir sözü var. Şöyle diyor, diyor ki hani... Başarılı bir öğrenci olağanüstü okullarda eğitim görmeyen ya da görmek zorunda değil ya da lüks ücretli kolejlerde okumak zorunda değil. Mutlu ve özgüvenli bir ailede yetişen çocuk zaten başarılı olur. Çok güzel bir söz. Yani gerçekten Okumuştum çok güzel. Ben. Evet. evet. Ee, yani o aslında sempatikliği yani ders çalış derken bile bir sempatik olmalı arada. Eyvallah. Yani, Hocam şöyle masaya kalkalım dilerseniz. Tabii. Ee, masada devam edelim sorularıma çünkü tatmamız da lazım. Şöyle buyurun sizi masaya davet edeyim. Son mesajlarımı da alayım. Hocam siz şöyle alayım. Kadir hocam siz... Karşıya mı? Tamam. Hocam siz de öyle buyurun. Ben şey kamera alacak merak etme. Bir sıkıntı yok. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi e, efendim soframız olduk. Hem tadına bakın ne olur. E, hem de şu soruma cevap verin. Tabii. Rica edeceğim. E, i̇yi akşamlar herkese selam demiş. Hocalarımıza sorum olacak benim demiş. Kızım 8. sınıfta asla evde ders çalışmıyor. Okula başarılı, ben e, ben dinleyerek anlıyorum diyor. Evde çalışınca her şeyin karıştığını söylüyor. Millet, millet çocuklar günde bilmem kaç soru çözüyor. İçim rahat değil. <gülüyor> Hafta sonları ders seneye gidiyor. Oradaki programlarda da evde çalışmamaya bağlı sorunları var. Ama deneme sınavlarından başarılı ne önerirsiniz? Deneme sınavlarından başarılıymış. Ne önerirsiniz? Şimdi bu öğrenci bir yere kadar zekasıyla gelmiş. Evet. Ee, işte okulunda yazılı notları yüksektir muhtemelen. Denemede belli derece elde ediyordur. Fakat bu sürdürülebilir değil. Hocam şu an bir dönersek kameraya. Tamam. Evet. Bu maalesef sürdürülebilir değil. Yerde bu öğrenci maalesef evet. e, durağanlaşmaya başlayacak. Evde ders çalışamıyorsa o zaman e, kurumunda gittiği kurumun kütüphanesi varsa oraya e, devam etmesi lazım. Veyahut başka bir yerde yani bir sınıf ortamında muhakkak bir farklı bir ortamda ders çalışması lazım. E, yani bu işin Yeni bir yöntemi yok. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bu işin yöntemi bol soru çözmek ve bol soru çözdürmektir. Bu öğrencimiz de e, kesinlikle eğer bu olabilir. Normal evde ders çalışamayabilir. O zaman ders çalışabileceği ortamı bulması lazım. Oluşturmak lazım. Tabii kesinlikle. Peki teşekkür ederim hocam. Rica ederiz. Için şöyle bir yemeğin tadına bakalım. bakalım. Sonra bakalım. birlikte kapatalım. Buyurun. Afiyet olsun. Size de. Sezai böyle hepsini bir anda aldım. Eline sağlık. Ciğer tam kıvamında pişmiş. İşte dediğim Değil gibi evet. biraz fazla bir şeyse artık yine kum gibi olur. Yine çiğ kalmış. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Beğendiniz mi hocam? Çok beğendim. Tamam evet. Afiyet olsun. Gayet sağlıklı bir menü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Efendim hangi kameradayım bilmiyorum. Zannediyorum. Hangisine konuşuyorum? Oraya. Efendim bugün altı zirme eğitim kurumlarından orta öğretim sorumlusu Cihat Sarı Hocam ve yine e, orta öğretim, altı zirme eğitim kurumlarından orta öğretim rehber öğretmenimiz Kader, neydi hocam? Sonrası? Deniz, direkt. Kader Deniz, direkt. Hocamla beraberdik. E, malum e, bir şey sınavı var. Unutuyorum ben. Yani. BGS <gülüyor> burslu sınavı, bursluluk sınavı var. E, onu değerlendirdik efendim. Bir tatilimiz var. Semestr tatili o süreçte neler yaşayacaklarını çocuklarımızın, Hı -hı. bebelerimizin. Onları değerlendirmeye çalıştık. Tabi dört ay bir süre kalıyor sonrasında da. Nasıl bir yıl izlenecek? Onları basaya yatırmaya çalıştık değerli hocalarımla. Ben geldikleri için, beni kırmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Altı Sigma Eğitim Kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Ee, efendim bugün de bizden bu kadar. Sezai Şef'e teşekkür ediyorum. <gülüyor> Asıl unuttuk. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <Sezai Şef. gülüyor> efendim e, kendinize çok iyi bakın. Yarın biz burada olacağız. E, sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.